第一章陷害。宁婉婉摔在沙发上，身上的小礼服也被撕破，露出白皙修长的双腿。她想要爬起来，但是浑身燥热发软，脑袋也晕沉的要命。迷蒙的眼神看向眼前的闺蜜苏英洛，洛洛。我头好晕，晕就对了。苏英洛一改往日好姐妹的亲切嘴脸，不紧不慢道：“你晕是因为刚才喝的那杯酒。很快你会意乱情迷，主动抱着又肥又丑的祈求流岛。明早还会有一大群记者来捉奸，到时你就会以浪女身份登上头条。标题我都帮你起好了。”新晋影后宁婉婉原来是个骚浪贱，怎么样？讽刺的声音刺得宁婉婉心口一疼。洛洛你。你为什么要这么做？我一直都把你当做最好的朋友，哼，最好的朋友也不会处处压我一头。要不是你，我早就火了。苏璎珞眼神里迸发出浓烈的嫉恨之意，猛地揪住宁婉婉的头发往后一拉，冷哼道：“等过了今晚，你就什么都不是了。到时候你的一切都会是我的，包括你的男朋友谢牧阳，我早就已经和他好过了。”宁婉婉死死地瞪着他，张了张干燥的唇，却发不出任何声音。心口疼的像被刀绞一样，她的男朋友和她的好朋友竟然背着她，早就搞在一起了。慢慢享受吧，我的好姐妹。苏英洛丢开她，临走时不忘狠狠地踹她一脚。房门被关上，宁婉婉指甲抠进掌心，紧紧咬住嘴唇，强撑着虚浮的身子爬起来。不管怎样，她都不能让苏英洛的诡计得逞，她必须要离开这里。宁婉婉摇摇晃晃地朝门口走去，喘息着打开房门。突然，一只男人的手臂忽然从身后伸来，重重地压住房门。啊！房间竟然有人！宁婉婉吓得尖叫起来。她不知道身后的男人是谁，危险的距离让她惊恐的头皮发麻。帮我！低沉磁性的嗓音，冷漠慑人，令人胆寒心悸。男人半隐在暗光里的黑眸，深不可测，诡异难辨，整个散发出来极其危险的气息。他需要的是更切实的帮助。他知道，只有这个男人可以给他。清晨，男人穿上西装外套，俊朗的身形显露着优雅金贵的气度，雕塑般棱角分明的五官透着冷漠清冷。锐利的深眸扫了一眼床上女人熟睡的背影，长发遮住了她的脸，看不清长相，不过却让她记住了昨晚她妖娆绽放的样子。厉莫寒离开前，取出自己珍藏的怀表，塞在女人的手心。她是她第一个女人，感觉不错。厉莫寒打开房门，一群记者见门开了，便疯狂拍照。可是，当他们看清眼前出现的人是谁时，全都傻眼了。厉莫寒，怎么是厉莫寒？宁城最尊贵无比的男人，帝国首富，最不可招惹的冷面阎王，惹了他。等于自寻死路。厉莫寒气度金贵，犹如高高在上的帝王。幽深的冰眸眯了眯，拍我，谁给你们的胆子？对不起，厉少，我们不知道是厉少您。厉莫寒至今无绯闻，那些报道他绯闻的媒体早就被封杀了。为了保命，记者们纷纷摔相机，折断内存卡。厉少。我们都已经毁了，还不快点滚！厉莫寒冷嗤一声，记者们吓得屁滚尿流，个个落荒而逃。宁婉婉醒过来后，浑身难受，快要散架一般。思绪回笼后，她恨得想杀人。要不是苏英洛害她，昨晚她也不至于和陌生人。真的好难过，第一次就这么没了。宁婉婉起床时，发现手心里握着的一块怀表，这是昨晚那人留给她的。算了，昨晚给了陌生男人，也好过于被那流岛糟蹋。宁婉婉乔装一下，匆匆离开酒店。幸运的是，酒店里外都没有遇到记者。现在他要回新义公司找谢牧阳问个清楚。总裁办公室里传出打情骂俏声：“牧阳，你好坏哦！我和那个宁婉婉，你更爱谁？肯定是你，我可没爱过他。当初挖他，也不过是看中他的资源和名气。他像个傻瓜一样被我耍得团团转。”听见男人说出这种话，宁婉婉心如刀割，连呼吸都是痛的。气愤之下，劈开办公室门：“谢牧阳，竟然一直都在利用我！你们两个狼狈为奸！”还要脸吗？苏英洛本来坐在谢牧阳的腿上，此刻猛地弹开，诧异地问：“婉婉，你不是应该在酒店？”哈！宁婉婉上前一步，狠狠地打了他，气恨道：“没能把我拉下水，是不是很失望？”苏英洛，就当是我眼瞎了。从现在起，你我不再是朋友。再看向谢牧阳，宁婉婉心痛至极，当初追他时甜言蜜语，结果全都是骗他的。谢牧阳，你好样的，论劈腿的本事，你肯定天下无敌。爱他是吧？那就分手吧，我成全你们，祝你们婊子配狗，天长地久。愤怒地说完这番话，宁婉婉挺直脊背，摔门离开。再落魄，也要让自己保留最后一点骨气。可怕的事情发生了，网络上铺天盖地的都是宁婉婉宣布退隐的消息。紧接着，新义把他所有通告全换成苏英洛，他的海报也从城市的大街小巷被撤下，所有的广告代言纷纷提出解约，正在拍摄的影视剧也被幻觉。还有再谈的合约也都宣告泡汤，仅仅一夜之间，宁婉婉被心意彻底雪藏，从天堂到地狱不过如此。接下来的一个月，很多莫须有的黑水黑料全部朝他涌来。宁婉婉从超人气影后变成人人喊打的过街老鼠，到了这一步才知道内心有多绝望，多么的崩溃，一无所有。他被所有人抛弃，连自己的父亲都将他逐出大门。站在海边，看着茫茫的海面，脑海中浮现出母亲慈祥的脸。
您婉婉泪流满面。妈妈，婉婉好难过，你要是还活着多好，婉婉就不会被人欺负了。妈妈，婉婉好想去找你，可是医生说我怀孕了。您婉婉擦掉眼泪，抬手抚上自己的小腹，眼里多了一份坚韧与决然。虽然不知道是谁的，但孩子是无辜的。妈妈，婉婉不哭了，我会坚强的，婉婉一定会讨回属于自己的一切的。第二章。狗男女的订婚礼。五年后，云城市中心最繁华的中心大厦广告屏上，正在直播一场奢华隆重的订婚典礼。一男一女携手而立，男人西装笔挺，英俊帅气；女人身披白纱，精致美丽。两人脸上都浮现出灿烂的笑容。此时，一辆轿车里，宁婉婉深黑冰冷的目光隔着车窗，盯着屏幕上的男女，眼里满是恨意。谢慕阳、苏音洛，五年没见。渣男贱女终于要修成正果了，宁婉婉死死盯着他们，心里涌起强烈的恨意。五年前发生的事情历历在目，苏英洛设计陷害她，谢慕阳雪藏她，他们狼狈为奸，把她逼得走投无路。可她宁婉婉没有向命运低头，熬过五年，现在终于回来，是时候算算旧账了。手机响起来，宁婉婉接到儿子小诺的电话，小家伙脆生生的声音传过来：“妈咪，酒店这边已经搞定了，宝贝，你真棒，妈咪。”我带妹妹去了，好的。宁婉婉唇角带笑，多亏儿子是个小天才，已经把酒店系统程序做了更改，相信很快就能让所有人看到劲爆的一幕。此时，金碧辉煌的宴会厅里，宾客满堂。谢慕阳和苏音洛在所有人的见证下，许下爱的誓言。背景屏幕上播放的是他们一路走来的恋爱历程，张张照片、视频都甜蜜恩爱。而当谢慕阳为苏音洛戴上订婚钻戒，苏音洛感动落泪。谢慕阳准备亲吻苏音洛的时候，背景屏幕突然变了画面，原本恩爱的照片变成了苏音洛和一个又丑。又肥的老男人暧昧的视频，台下所有人都注意到变化的画面，发现里面的女人是准新娘，可是里面的男人却不是准新郎，怎么回事？那男的不是准新郎吧？我的天啊！苏英洛和别的男人滚床单啊！谢总还不知道他头上已经变成青青草原了吧？听见骚动和议论声，谢慕阳和苏英洛同时转头看后面的屏幕。当谢慕阳看清内容后，整张脸瞬间绿了，愤怒的质问：“这是怎么回事？”苏英洛恐怖到了极点。赶紧拉他解释，我不知道，不是我，牧羊，那不是我，我没有背叛过你，你以为我眼瞎吗？谢牧羊狠狠地甩开他，咆哮着命令播放人员关掉，快点关掉。播放人员试了，可怎么都无法关闭，画面还在继续，内容也更不堪入目。就在苏英洛极力解释的时候，宴会厅忽然跑进来两个小孩子，一个是穿着黑色西装、帅气逼人的小男孩，一个是穿着公主裙的超级可爱的小女孩。两个小家伙一跑上来就直奔苏英洛而来，妈咪。妈咪，我们总算找到你了！所有人都惊呆了。两个孩子跑来叫苏英洛妈咪，谁会想到苏英洛孩子都这么大了？苏英洛慌乱不堪，一把推开小女孩，厉声呵斥：“我不是你们妈咪，你们别乱叫！哪里跑来的野孩子，把他们赶出去！”宁小诺赶紧扶起妹妹宁小欣，两个小不点对了对眼色后，宁小欣故意委屈的眼泪汪汪，再次拉住苏英洛的裙子：“妈咪。”你怎么那么凶？你不要宝宝了吗？妈咪，宁小诺也一起扯苏英洛的裙子。妈咪，你不能不要我和妹妹啊！我们只想要妈咪，你不要嫁给那个叔叔好不好？苏英洛穿着的是莫胸婚纱，被两个小家伙硬扯，结果裙子脱落，露出里面的硅胶胸贴。苏英洛感觉一阵清凉，发现自己暴露，吓得尖叫着抱胸，声泪俱下的祈求：啊啊！牧羊，帮帮我，快点帮帮我！场面一度混乱失控，苏英洛跳进黄河洗不清。最难看就是谢慕阳，被绿了不说，现在苏英洛竟然还冒出两个孩子来，简直是让他丢人丢到老家了。苏英洛，你干的好事，别指望我帮你，太令我失望了。谢慕阳愤怒地甩开他，顺手打了他一巴掌，苏英洛哭的妆都花了。整个人摔倒在地，宁小诺见他们的目的已经达到，喊妹妹一起跑出宴会厅，很快消失在门口。舞台上的谢慕阳不堪忍受，准备结束这场荒唐的婚宴时，宴会厅门口出现一抹高挑窈窕的身影，一个穿着黑色晚礼服的女人，迈着优雅的步伐款款走来。她乌黑的发间叠着一朵白色的校花，脸上戴着半片面具，露出高挺的鼻梁和精致的红唇，浑身散发着一股金贵冷艳的气质。女人一出现，便吸引所有人的目光，人人都好奇。他穿黑带笑，像是参加丧礼的，是不是走错地方了？谢总，苏小姐，好久不见啊！宁婉婉，不可能吧？苏英洛忽然看见宁婉婉，心头瞬间恐惧弥漫，死死盯着她。她不是已经跳海自杀了吗？怎么又冒出来了？谢慕阳看见宁婉婉忽然出现，再联系到之前发生的一切，不难猜出前因后果。没想到宁婉婉竟然没死。五年前风沙雪藏她后，据说宁婉婉跳海了，她的尸体被人捞上来的时候，都已经泡得腐烂，所有人都以为那就是自杀身亡的宁婉婉。可是现在他竟然活了，他到底是人是鬼？宁婉婉，真的是你？苏英洛也反应过来，又惊又恨地叫道：“牧羊，他回来了！刚才肯定都是他干的，他在报复我们。”想到订婚礼被破坏，害得他名声扫地，谢牧羊气得脸色铁青，质问道：“宁婉婉，你到底想干什么？当然
，我还准备了别的。”宁婉婉冰冷的眸子里笑意不达眼底，鼓掌两声后，很快门口进来一行人，两两一组，分别抬着大花圈。他们把花圈摆在宴会厅两边醒目的位置，上面黑白挽联，写着祝福的话，可却无比的讽刺扎眼。今天的订婚礼可是现场直播的呀，无数观众都能从直播镜头里看见发生的一切。宁婉婉让谢慕阳和苏英洛以及两家家人全都丢尽了脸面。不过这还不够，第三章。心脏都被融化了，宁婉婉，你蓄意破坏我和洛洛的订婚礼，太过分了！来人，把这个捣乱的疯子给我抓起来！目的达到了，宁婉婉冷笑勾唇，提着裙角旋身而去。酒店走廊里，身后的保镖穷追不舍。宁婉婉越过转角，恰好看见一个身形挺拔的男人站在墙边打电话。宁婉婉急中生智，快步走上去，一股脑钻进他的怀里，两只白皙的藕臂圈住他的脖子，把他的脑袋往下一拉，堵住对方的唇。不让他发出声音。两个黑衣保镖路过他们身边，只看见一对热吻的男女，没有发现宁婉婉，便直接跑了过去。宁婉婉听见脚步声渐远，才松开男人，而这时才看清眼前男人五官更是俊美如同雕琢，宛如上帝最精心的杰作，浑身散发着金贵的王者气质。嚯，好帅的男人！女人，你干什么？厉墨寒黑眸里不满阴翳，切齿问。对上男人那杀气腾腾的眼神，宁婉婉忍不住哆嗦一下，赶紧陪笑着解释：“对不起啊，先生，刚刚想请你帮个忙。”经过我同意了吗？要是眼神能杀人的话，恐怕眼前这个不知死活的女人已经死上一百遍了。竟然敢强吻她，她知道死怎么写吗？嗯、呃，确实没打招呼，不过也是世纪从犬嘛。就在这时，厉莫寒手里的电话还在通话中，里面传出一个女人的叫声：“莫寒，你怎么不说话？妈告诉你，你赶紧去找，只要是活的，哪怕是个人妖，妈都认了。等我回去，要是见不到儿媳妇。”妈就跳楼给你看。噗！宁婉婉听了妇人的话，忍不住发笑。没想到她老娘在逼着她找对象啊！电话被挂断了，厉莫寒的脸色黑如锅底，还敢笑？抱歉，抱歉，真的很对不住，刚才冒犯了。宁婉婉只得再次道歉，趁男人还没惩罚她之前，提着裙角一溜烟的跑走了。喂！厉莫寒喊都没喊住，盯着她的背影，他们一起了黑眸。好个胆大包天的女人，最好别让她再碰到。宁婉婉总算成功离开酒店，回到车上，只看见助理夏威田一个人在，惊问：“甜甜。”小诺和星星回来了吗？还没有啊，糟了，他们去哪了？按照计划，两个小家伙破坏掉婚礼后就应该直接回来的才对，可是到现在都没有见人影，会不会被谢慕阳的人抓走了？想到这里，宁婉婉担心不已，只好和夏威田一块去找孩子。另一端，宁小诺带着妹妹宁小星还在酒店里转悠。宁小星看着一排排长得一样的酒店房门，撅起粉嘟嘟的嘴巴问哥哥：“哥哥，哪个才是爹地的房间呀？就在前面。”等下到了，你就按我说的去做。宁小诺为了找到他们的亲生爹地，查过妈咪五年前关系好的男人，从其中找到一个叫陆少白的人，他五年前追过妈咪，所以最有可能是他们的爹地。为什么又是我呀？宁小星不开心了，刚才他都在宴会厅里演了一场哭戏了，但是被那个坏阿姨推倒，摔得皮皮好疼哦。因为星星长得最可爱呀，你去缠住爹地，爹地肯定不会怀疑。宁小诺见妹妹不愿配合，只好继续做思想工作，想到好办法了，只要你表现好了，哥哥给你买棒棒糖。好不好？棒棒糖，宁小星是个标准的呆萌小吃货。听说有棒棒糖，眼睛亮晶晶的，说道：“好呀，好呀，星星要好多好多棒棒糖。行，哥哥给你买十个，十个太少了，给我买八个。嗯、呃，好，艾玛，妹妹的数学越来越好了。到了目的地，宁小诺让妹妹躲在转角处，交代一番，自己躲在另外一边，远远的看着。没过多久，酒店房间里走出一个男人，果然朝宁小星的方向走去。而宁小星看见一个英俊的帅叔叔走来了，心里非常高兴。”没想到他们的爹地长得好帅啊！哎呀，按照哥哥的剧本，宁小星就这么突然跑出来，并且摔倒在帅叔叔的面前。见自己离帅叔叔还有点距离，宁小星又朝前滚了两下，才到男人的脚边。远处的宁小诺看着妹妹夸张的演技，忍不住扶额。他表演的也太像碰瓷的了吧！厉莫寒忽然看见一个小女孩摔倒了，马上停下脚步。地上的小女孩有着一张粉雕玉琢的小脸蛋，黑葡萄般的大眼睛。长得实在太猛了，这是谁家的孩子？怎么摔在这里？叔叔，我好痛呀！宁小星开始他的表演，说流眼泪绝对三秒就掉。看着小女孩呼痛的样子，厉莫寒的心脏瞬间都被融化了。他弯腰把孩子抱起来，询问道：“小姑娘，你没事吧？哪里摔痛了？这里，这里都好痛。”宁小星指指自己的脑袋，又指指肚子和手，反正哪哪都痛就对了。叔叔帮你揉揉，好了，不疼了吧？你家大人呢？快回去找大人吧。厉莫寒想把孩子松下来，可是小萌娃却搂着他的脖子不撒手了。叔叔，我迷路了，可不可以带我回家？你爸爸妈妈叫什么名字？有电话吗？宁小星摇摇头，哭得更委屈了。我不记得了。呜呜，好了，别哭，叔叔带你回去。然后帮你找家人。厉莫寒说不清楚为什么，看着小可怜，他的心就柔软的一塌糊涂。就这样，厉莫寒抱走了宁小星。
，不过他没注意到，他在他肩头上的小丫头朝远处的哥哥打了一个。夜的首饰计划第一步搞定，接下来宁小诺要去找妈咪了。不过宁小诺从头到尾只看到男人的背影，并没发现那叔叔不是他要找的陆少白。就在宁婉婉和夏薇田找不到孩子，急得要报警的时候，宁小诺跑回来，妈咪。我回来了，看见儿子一个人，宁婉婉急忙问道：“小诺，星星呢？怎么就你一个？”星星他遇到一个叔叔，然后被叔叔抱走了。我追没追上？宁小诺一本正经的解释：“被抱走了，什么叔叔？万一遇到坏人怎么办？”第四章，找到媳妇了。宁婉婉快要急疯了，她最担心的就是她那个蠢萌的女儿，一点心眼都没有。谁给棒棒糖就跟谁走，妈咪你别着急，妹妹带着追踪器，我现在就可以追踪她的位置。宁小诺想出好主意，好好好，你快找宁婉婉，只能寄希望于儿子了。宁小诺通过电脑端噼里啪啦的敲了一会，终于找到妹妹的踪迹了。妈咪找到妹妹了，他们在朝范山方向。甜甜，快点开车！宁婉婉马上让夏薇田开车，按照踪迹去追范山。云之阁，宁小星被帅叔叔抱下车后，看见一座好大好大的房子，高高的，像城堡一样，惊讶的大喊：“叔叔，你家住在城堡里呀、啊？那里有没有公主和王子？有王子，但没有公主。哦，住在大城堡里真好啊！星星也好想住在城堡里哦。”宁小星开心的拍着小手，满脸的兴奋。厉莫寒抱着小女孩进门的时候，厉家的所有下人都震惊了：“少爷从哪弄回来一个小女孩？该不会是少爷的私生女吧？”宁小星被带回厉家后，受到公主般的待遇。厉莫寒让人给他准备了很多好吃的。看着满满一桌子的食物，宁小星觉得自己一定是到了世界上最好的地方，和他做的梦一样，全是好吃的。谢谢叔叔，叔叔你真好。宁小星一边开心的吃，一边不忘朝厉莫寒傻笑。星星快吃吧，厉莫寒语气温柔的说，并且摸摸他的小脑袋。不过心里难免纳闷，这小女孩怎么一点也没有与大人走丢后的胆怯和恐慌呢？一般的小孩子找不到爸妈，难道不是一直哭个不停吗？陪着小女孩吃了一会，厉莫寒起身走开，找到助理进风问：“找到孩子的父母了吗？”“还没有，少爷，没有人丢失孩子，也没发现报警的。”奇怪，厉莫寒对小女孩的来历更加的怀疑了。时钟指向晚上十点，等他回到客厅，惊讶的发现。刚才还神气活现的小鬼，此刻像是缺了电池一般，吃东西也不厉害了，小脑袋一搭一搭的，手里的草莓果汁送到嘴边，却都洒了出来，弄得满身都是。星星，你怎么啦？厉莫寒赶紧抽纸巾帮他擦身上的果汁。鼠鼠，星星好困。宁小星每天晚上只要到十点钟就会准时睡着，现在刚好十点了，他困得睁不开眼了。说完这句话，就倒在沙发上睡着了。厉莫寒哭笑不得，这谁家的孩子怎么这么好玩呢？就在这时，劲风跑进来报告，少爷，外面有个女人，说是来。找女儿的，他女儿叫星星。哦、oh, ，厉莫寒觉得越来越有趣了。突然冒出来的孩子，现在又突然冒出来一个找孩子的，他倒要看看这孩子的母亲是谁，到底想干什么？让他进来。是宁婉婉被下人带进来，一进客厅就看见自己的女儿躺在沙发上，而一个男人正坐在旁边，像是要对他女儿下手。混蛋，放开我女儿！宁婉婉直接飞奔过去，一把推开厉莫寒。他要是来晚一步，那禽兽男人是不是想糟蹋他女儿？厉莫寒摔靠在沙发上，盯着眼前的女人，露出震惊的表情。他不是之前在酒店强吻他的那个浪女人吗？厉莫寒抿了抿唇，似乎还能感觉到他残留在他唇上的软香。该死了，他还没找他算账，他倒是找上门来了。宁婉婉所有注意力都在孩子身上，他看见女儿躺着一动不动，身上的衣服全都染了血红，吓得他大叫：“啊，你对我女儿做了什么？他为什么满身是血？你个禽兽，你害死我女儿！”我和你拼了！宁婉婉护犊子心切，转身就掐住厉莫寒的脖子。厉莫寒用力甩开她，疯女人，看清楚了，你女儿只是睡着了，她身上的红色不是血，是草莓汁。草莓汁。宁婉婉嗅了嗅，确实是草莓汁的味道。再摸摸孩子，真的是睡着了。心里的石头瞬间落了下来，这才注意到身边的男人，惊讶的瞪大眼睛，怎么是你？哼！厉莫寒脸色冷厉下来，震了震西装外套，斜睨他一眼。起身走开，你可真是好手段！之前在酒店故意接近我，然后又安排女儿碰瓷，现在借找女儿的借口找到我家，说吧，你跟踪我到底想干什么？谁跟踪你了？明晚晚追上去，同他理论，我还没问你呢，你干嘛拐走我女儿？你是不是有恋童癖呀？看见人家女儿可爱，就拐回家。我有恋童癖。厉莫寒陡然转身，宁婉婉猝不及防，整个人正好撞进他的胸膛，鼻头被他结实的胸肌碰得生疼。难道不是吗？刚刚你就差点对我女儿下手。宁婉婉自然相信自己看到的。厉莫寒哪里接受得了这种莫须有的罪名？一双黑眸迸射出冷冽逼人的光芒，突然间将宁婉婉压在壁柜上。啊，你要干什么？宁婉婉吓得尖叫起来，证明给你看，我只对女人下手。
，小女孩我可不感兴趣。距离的近，嗅到女人身上散发出来的淡淡清香，厉莫寒脑子一热，竟然压低脑袋直接吻上她的唇。忽然被人夺走所有气息，宁婉婉惊恐的睁大眼睛，浑身都像是被人控制住了，忘了反应。女人的唇又香又软，吻了一次就会上瘾似的。厉莫寒忍不住沉醉其中。可就在这时，门外传来妇人的说话声：“莫寒已经回来了。”嗯，女人的高跟鞋。紧接着，一位雍容华贵、保养极好的贵妇人出现在客厅门口。刚刚发现地上有女人高跟鞋，然后便看见自己儿子。压着一个女人在墙上索吻，画面劲爆的让人不忍直视。莫寒、卓云兰激动不已，心里已经在谢天谢地，把祖宗十八代都给谢了一遍。他的木头儿子终于开窍了，找到媳妇了。忽然听见喊声，宁婉婉受了不小的惊吓，慌乱的推开厉莫寒。第五章。这下误会大了，厉莫寒也如梦初醒，转身看见母亲回来，赶紧恢复一派冷漠的样子。莫寒，这位是卓云兰看着儿子身后的女孩，两眼放光。厉莫寒为了应付母亲，也是豁出去了，一下子搂住宁婉婉的腰，解释：“妈，我给你介绍一下，这位是我女朋友。”女朋友？宁婉婉诧异的瞪他一眼，他都不认识他是谁，好吗？怎么就成他女朋友了？他想应付他老娘，也不必拉他当挡箭牌吧？叫什么名字？卓云兰仔细打量宁婉婉，第一眼觉得她有些眼熟，也比较亲切，模样俊俏，很符合他对儿媳妇的标准。问你叫什么名字？你告诉妈。厉莫寒哪里知道女人的名字？此时手指用力捏了一下宁婉婉的腰，并用眼神示意她配合。宁婉婉腰间一仰。下意识的一缩，看起来就像是往他怀里钻似的。收到男人眼神的警告，宁婉婉只能硬着头皮说：“妈，哦不，阿姨，我叫宁婉婉。”一声“妈”叫的卓云兰心花怒放的。好好好，我想起来了，宁婉婉，你是不是叶瑶华的女儿？小时候演过《家有闺女》的。宁婉婉眼睛一亮，对对对，阿姨，您认识我也认识我母亲，岂止是认识，我和你母亲以前是很不错的朋友。卓云兰弄清楚这层关系后，对宁婉婉这个准儿媳更满意了。又问儿子，你们交往多久了？怎么一直没告诉妈？有一阵子了，这不是想给你一个惊喜吗？厉莫寒心里倒是庆幸，幸好宁婉婉找上门了，不然他妈突然回来，他还真找不到合适的女人交差。不过，同时也对宁婉婉的身份感到吃惊，原来她是叶瑶华的女儿。那么，她就是五年前获得影后大奖，突然宣布退隐的那个宁婉婉了。只是没想到，五年没有露面的她，女儿都这么大了。难道说，当年谣传她与外籍大佬私奔的绯闻都是真的喽？好，不错，实在太好了。明天就把证给扯了。卓云兰难得遇到令自己满意的准儿媳，自然希望儿子动手快点啊！阿姨，领证也太快了吧！宁婉婉都快要哭了，她只是来找女儿的，领个毛证啊！好的，妈，我们明天就去领证。厉莫寒是个十分孝顺的儿子，保证要让他老妈满意。行吧，你们继续，我回东院去。卓云兰满意的离开了。宁婉婉想解释都没机会，这下误会大了。等人都离开后，宁婉婉一把推开厉莫寒。气呼呼地说道：“你干什么？对你妈撒谎？我根本和你不熟，好吗？不熟吗？之前在酒店往我怀里钻，主动吻我的是谁？反正都已经有了唇齿之亲了，他怎么可能就这么放过他？”宁婉婉竟然无言以对。可是，就算是他先招惹了他，那他也不能用这种方式来报复他吧？不管，反正我现在要带女儿离开这里。宁婉婉转身去沙发上抱起女儿要走，可厉莫寒却让人关上大门。男人冷脸的勾唇道：“没有我的命令。”你以为你能走得了？宁婉婉有点害怕了。喂，非法拘禁是犯法的，你就不怕我告你？你去告试试，正好我也可以问问警方，串通孩子诈骗罪要判多少年的？你宁婉婉被气得不轻，她到底有多倒霉，招惹了这个流氓无赖？僵持了片刻，宁婉婉知道自己现在处于劣势，要是得罪他，肯定也没有好下场，只好退一步说：“好吧。”你到底要怎样才肯放过我？厉莫寒黑眸幽深地注视着他。我需要一个名义上的妻子，和我领证结婚，六个月后还你自由。宁婉婉与他对视几秒，便败下阵来。不得不说，男人的气场太强大了。什么意思？你是说想雇我当你老婆，让我与你合作？可以这么认为。我出场费很贵的。宁婉婉好歹也是一人出生，不谈钱的合作就不是合作。一百万。厉莫寒吐出一个数字，只有一百万，当你老婆也太便宜了吧？宁婉婉内心还是很不愿意的。他可不想为了一百万随随便便跟人领证，到时候离婚不就变成二婚了？一千万，宁婉婉妈撒着下巴，嗯，一千万倒是可以考虑考虑，有了一千万，够他养活儿女了。正琢磨着准备答应，结果又听男人补充，一千万一个月，你若是不愿意，那就算了。三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的女人多的是。一千万一个月，六个月那就是六千万啊！哎。我又没说不答应，宁婉婉及时喊住他。行，我同意配合你结婚领证，但是我们之间必须要签个协议，约法三章。可以。很快，厉莫寒让手下临时准备了一个简约的协议。
。您晚晚看过条款后，心里忍不住吐槽，他规定的条款也太搞笑了吧？比如六个月内不准爱上他，不准对外公布关系，更不准对他有任何非分的企图。哈哈，这些应该是他想对他说的才对。约定好利益条款，双方同意后正式签字，协议生效。签协议的时候，您晚晚才知道男人是谁，原来他就是宁城赫赫有名的第十集团总裁厉莫寒。很早以前他就听过厉莫寒的名字。知道他是个天才，在人家玩泥巴的年代，他就开发出了火爆全世界的游戏。十几岁就开始创立自己的游戏公司，二十多岁便成立集团公司，一跃成为宁城首富。真是没想到啊，自己竟然和宁城首富闪婚了。放下笔，宁婉婉起身说道：“这下可以了吧？我现在可以带我女儿走了。没领证之前，厉莫寒怎么可能放她走？”厉莫寒直接叫来佣人：“青姨，带太太和小姐上楼休息。”“什么太太小姐呀、啊？她还真是上纲上线的。”竟然不准他们离开，实在没办法，宁婉婉只好同他商议。我不走可以，但是我要打个电话给我儿子说一声，今晚不回去了。厉莫寒闻言，浓黑的眉头一挑，吃惊的问：“你还有一个儿子？”第六章，他很想找到大宝。怎么，我有儿子怎么了？难道我不配有儿子吗？宁婉婉没好气的说完，直接用桌上的座机电话拨打儿子的电话：“喂，小诺，妈咪。”找到妹妹了吗？找到了，不过星星睡着了，今晚妈咪也要留在这里，你一个人跟着甜甜姐姐回去可以吗？可以可以哒，妈咪晚安哦。小家伙的语气别提多兴奋，道了一声晚安就挂了电话。宁婉婉哪里知道，一切都是他的鬼精儿子的计划，兄妹俩联合把他老妈给卖了。打完电话，青姨请他上楼，宁婉婉只好抱起女儿，跟着去了楼上房间。既来之则安之，不管怎么说，厉家的条件非常好，住在这里也非常舒适。而且佣人想得很周到，没过多久就给他和女儿送来干净的换洗衣服。可能是换地方的缘故，宁婉婉和女儿躺在大床上，却一点睡意都没有。心里想着之前发生的种种，还有未来不可知的一切。但她最想的是自己另外一个儿子。记得五年前，她和陌生人发生关系，怀了三胞胎，当时被雪藏风沙的宁婉婉走投无路，被以前宁家的老管家收留。她在乡下生下三个孩子，可是大宝出生后身子不好。需要一大笔钱治疗，宁婉婉身无分文，无奈之下只能托老管家把孩子送人。他的条件很简单，只要对方家庭能救活他儿子，能给他儿子一口饭吃，让孩子平安长大，他磕头谢谢。老管家找了一家好人家，对方不但给大宝做了治疗，还出了一百万买下了孩子。唯一的要求是不准生母要回孩子。每每想到自己把大宝送了人，宁婉婉的内心就充满内疚和自责，痛如挖心割肉。如果不是迫不得已，这世上有几个母亲愿意把自己的亲骨肉送人呢？五年过去了。他不知道大宝现在哪里过得怎么样了，是不是还活得好好的？他很想找到大宝，哪怕看一眼也好。可惜老管家两年前去世，孩子的这个线索算是彻底断了。哎，大宝，妈妈对不起你，妈妈好想你呀。同样和宁婉婉一样失眠的厉莫寒，让手下查了宁婉婉的全部资料，坐在灯下开始研究起来。以前他从不关心娱乐圈，也对那些女星不感冒。可是现在，因为即将领证的宁婉婉以前是个明星，她自然要多了解她一点。扫过资料，厉莫寒知道宁婉婉六岁出道，曾因出演《家有闺女》成为家喻户晓的童星。在十八岁那年，与新艺的总裁谢慕阳传出恋情，后来获得影后，没多久便传出退隐的消息。一个女艺人在最辉煌的时候突然退隐，这其中到底有什么隐情？难道是因为她怀孕了才退隐的？可是为什么谢慕阳在她退隐后，便和旗下艺人苏璎珞宣布新恋情了？宁婉婉的一双儿女。究竟是谁的？夜很深了，厉莫寒放下宁婉婉的资料，去了楼上的儿童房，推门看见床上躺着的小小身影，浑身的疲惫好像瞬间都消失了。外界都不知道，厉莫寒养了一个五岁大的儿子，叫厉泽凯，小名小凯。最可怜的就是他儿子小凯，小小年纪患有失语症，性格十分孤僻，很难与外人相处。如果告诉小凯，给他找了新妈咪，还有弟弟妹妹。不知道他会有什么样的反应。另一边，订婚礼被搅黄，喜事变丑闻，传得沸沸扬扬。丢尽脸面的谢慕阳和苏璎珞大吵一架，谢慕阳砸掉了房屋里的所有东西，并且提出要和苏璎珞分手。不要，不要分手，牧阳，你听我解释，你看到的那些都不是真的，全都是宁婉婉的诡计，是他想报复我。苏璎珞抱着谢慕阳的大腿，哭着解释。但你和那导演的事。难道是假的？谢慕阳当然知道是宁婉婉的报复手段，可是他受不了的是苏璎珞和别的男人暧昧不清。现在整个网络的人都知道这件丑闻了，丢的是他和谢家的脸面。牧阳，那只是我刚出道的时候被人骗去试镜，但我发誓我没有做对不起你的事，我的第一次都给了你了，难道你还不相信我吗？仔细一想，苏璎珞的第一次确实给他了。所以他才会那么的爱他。苏璎珞这么多年都跟着他，对他一心一意，他是知道的。苏璎珞声泪俱下，语气委屈至极，又道：“牧羊，还有一件事我没告诉你，我怀孕了，我有了你的孩子，你也要和我分手。”忽然听他说怀孕，谢牧羊整个人都震惊不已。你怀孕了？嗯，本来我想等订婚礼结束才给你一个惊喜，可是现在什么也别说了。
，洛洛，快点起来！前一刻觉得愤慨的谢牧羊，此刻因为苏英洛怀孕的消息而激动。他们谢家三代单传，他母亲最大的心愿就是希望他早点结婚生个孩子。苏英洛怀孕怀的实在太及时了，苏英洛就知道孩子是最好的利用工具，只要说怀孕。谢牧羊肯定会原谅他的，他绝对不会让谢牧羊知道他的那层膜都是厚补的。两人很快和好，接下来要考虑的问题就是宁婉婉的事。牧羊，现在怎么办？宁婉婉回来了，第一搅黄的就是我们的订婚礼。你说他接下来还会怎么报复我们？他要是再敢轻举妄动，我是不会放过他的。谢牧羊目露凶光，恶狠狠地说。就在这时，手机有电话打来，是他的助理。谢牧羊接起电话问道：“什么事？谢总，不好了，新一出大事了。”苏英洛听得不大清楚。问道：“发生了什么事？芯片出了问题，我现在去公司看看。”谢牧阳接过电话后，拿起外套，匆忙离开。此时，公寓里，宁小诺趴在床上，两只小手正在对着电脑噼里啪啦的敲打。夏威田坐在旁边，看着小家伙两只小手灵活的敲打键盘，不得不佩服，才一个五岁大的孩子，竟然都是一个精通电脑的小天才了。K O， 宁小诺敲出最后一个按键，屏幕上的程序代码显示指令执行成功。夏威田看不懂，问道：“小诺，现在你又在做什么？”第七章。竟然变成人家的后妈了，甜甜姐姐，刚刚我把心仪一部大制作的芯片资源弄来了，现在我又弄他的整个心仪的服务器，谁让那个姓谢的坏蛋欺负我妈咪，我现在就让他尝尝我的威力。夏威甜听了，简直是崇拜的不要不要的。小诺，你可真是个小天才，你妈咪要是知道，肯定会很高兴。嘿嘿，我就是要妈咪高兴。宁小诺绝对是个后妈狂魔，谁欺负妈咪都不行。谢牧阳赶到心仪公司，得知芯片凤飞天下资源被盗。而且公司的服务器全部瘫痪，他的电脑黑屏上面出现人渣吃翔的画面，差点没把他给气得背过气去。到底是干的？难道也是宁婉婉那个女人指使策划的？谢牧阳第一个怀疑的就是宁婉婉，除了他，他也想不到谁会如此恨他，会不惜一切的毁他报复他。肯定就是宁婉婉，该死的贱女人。过了一晚，第二天早上，宁小星睁开眼睛，发现自己躺在又大又舒适的房子里，身边还有妈咪陪着，开心极了。妈咪，快醒醒，快醒醒！宁小星叫醒妈咪。宁婉婉醒了，抱着女儿，星星早安啊，妈咪早安，妈咪你看见了吗？我们是住在鼠鼠家的大城堡里，哎，这里好漂亮啊！宁小星从妈妈怀里钻出来，光着脚丫，欢快地跑出房间去。喂，星星，见女儿跑了，宁婉婉赶紧起床，追到外面来，刚好看见厉莫寒从主卧里走出来，手里拉着宁小星。男人身上穿着纯手工定制西装，勾勒出修长笔直的大长腿和精窄的腰身，举手投足都带着优雅金贵的气质。如同中古世纪的王子，看了厉莫寒就会觉得，以前见过的帅男都如浮云，这男人才是天生的衣服架子，行走的荷尔蒙。厉莫寒扫了一眼宁婉婉，见她长发凌乱，睡眼惺忪，睡裙的吊带滑落下来，露出一抹圆润的香肩和瓷白的肌肤。看到这样衣衫不整的女人，厉莫寒心里竟然涌出一股毛躁的感觉。大早晨的。他是不是故意想勾引他？嗨嗨，厉莫寒故意轻咳两声，缓解尴尬，蹲下来对孩子说道：“星星，去跟你妈咪洗洗，然后下楼吃早餐。”好的，叔叔。宁小星在厉莫寒的脸颊上香了一口。宁婉婉看到女儿这么喜欢厉莫寒，心里发寒：“女儿啊女儿，你可别被他的外表骗了，这个叔叔坏得很。”拉着女儿的小手，宁婉婉语重心长的教育：“傻丫头，说过多少遍了。”女孩子要矜持，不要随便亲别的男生，尤其是这种不正经的叔叔。他说他不正经，他哪里不正经了？厉莫寒心情瞬间阴郁下来，冷刀子似的眼神甩过来。该死的女人，饭可以乱吃，但话不要乱说。宁小星回头看了一眼厉莫寒，笑出一口小白牙。可是星星很喜欢叔叔，叔叔真的好帅呀、啊！星星长大想嫁给叔叔呢。嗯，还是小萌娃好，比他老妈可爱多了。厉莫寒忽然在想，要是他也能有个这么活泼可爱的闺女就好了。妈呀！宁婉婉差点被女儿气吐血，帅又不能当饭吃，越帅的叔叔越危险。记住妈咪的话，听见没有？宁小星撅着嘴巴点点头。宁婉婉拉着女儿，对厉莫寒没好气的说道：“从今天起，麻烦厉先生不要随便接近我女儿。可以，前提是你得看好你女儿，另外也要注意你自己的形象，不要变着法子勾引我。我对你没兴趣。”厉莫寒说完之后，双手插兜。倨傲的走下楼梯，切，应该注意形象的是他好吗？宁婉婉被他的话给堵得来火，说他变着法子勾引他，他有吗？宁婉婉低头才发现自己的肩带不知道什么时候滑落了，露出胸前雪白的一片。哎呦我去，难怪刚才混蛋会说那种话。宁婉婉换上自己包里的备用衣服，和女儿洗漱好，下楼来到餐厅的时候愣住了。她发现餐桌上除了厉莫寒在之外，还有一个穿着西装打着领结，模样和厉莫寒十分相似的小男孩，帅酷的外表。高冷的小模样，拒人千里之外的气质，小男孩简直就是厉莫寒的复制版。难道宁小星挣脱妈妈的手，跑到桌边趴着，好奇的看着又酷又帅的小男孩，问：“叔叔，那个小格格是谁呀、啊？”他是叔叔的儿子，他
坐下来之后，才忍不住小声问厉莫寒：“他是你儿子，你怎么都没提前告诉我你有儿子？宁婉婉还真是有些不习惯，一夜之间竟然变成人家的后妈了。怎么，我有儿子怎么了？难道我不配有儿子吗？”没想到厉莫寒会用宁婉婉之前的话来噎他，差点把他给呛死。宁婉婉翻他个白眼，然后又说：“我不是那个意思。”我只是想说，都要领证了，你至少应该提前告诉我一下，这是最起码的尊重。你觉得我哪里不尊重你了？厉莫寒忽然凑近他，吓得宁婉婉脖子一缩，立刻投降。好好好，算了算了，就当我什么都没说。推开男人之后，宁婉婉对小男孩笑了笑，挥挥手：“嗨，你好啊，小凯。”厉泽凯没有做声，只是用他冷冰冰的眼神盯着他们，眼睛瞪得大大。宁婉婉看着小凯瘦削的小脸，心底蓦地一疼，这孩子怎么那么瘦呢？瘦得令人心疼。宁小心嘀咕问：“妈咪。”小格格怎么不说话呀？他不想和星星做朋友吗？就在宁婉婉不知道该怎么回答女儿的时候，厉莫寒解释：“小凯他性子有些孤僻，不爱说话。今天突然看见星星，可能太过惊讶了。”厉莫寒又摸摸宁小星的脑袋说：“星星，小凯哥哥应该是喜欢你的，只是他很腼腆。你过去试着和他说说话吧。”好呀。厉莫寒的鼓励下，宁小星转过去，爬上厉泽凯身边的椅子上，歪头看着他：“小凯哥哥，你几岁了？我五岁了，我叫星星哦。”第八章。和他是一路人，宁小星和他说话，可是厉泽凯依旧很冷。宁小星不死心，又拿起一个草莓递给他，表示友好。小凯哥哥，你喜欢吃草莓吗？草莓酸酸甜甜，很好吃的，你尝尝。厉泽凯终于有些反应了，他转过脸看向宁小星，然后张开嘴吃下他递给他的草莓，好吃吗？小凯哥哥，宁小星双肘撑在桌上，捧着自己可爱的小脸蛋问。也许是他的天真可爱打动了厉泽凯，一向孤僻冷酷的他，此刻眼里似乎有了些神采。厉莫寒看见儿子的反应，非常激动。又继续鼓励星星，看来小凯哥哥真的喜欢你。等吃过早餐，你愿意陪他一起玩吗？好呀，星星愿意和小凯哥哥一起玩，我们可以一起玩躲猫猫的游戏，还可以一起荡秋千。宁小星小嘴伶俐地说。吃过早餐，宁小星拉着厉泽凯离开，厉泽凯没有跑走，而是跟着宁小星一起走，说明他确实已经接受宁小星了。太难得了，厉莫寒已经很久没有看见儿子愿意走出大门了。现在因为星星的到来而发生改变，令他十分欣慰，更加觉得这婚非解不可。宁婉婉通过交谈才知道，厉莫寒的儿子患有失语症，不能开口说话，性格特别孤僻，平时只愿意躲在屋里画画，不肯出来。得知这些事后，宁婉婉的心里更觉得不好受。小凯好像和他儿子小诺差不多大，可是小凯却没有小诺幸福，因为他从来没有享受过一天的母爱，一直以来都活在孤独的世界里，没有朋友，没有交流。想想都觉得好可怜，看来今天能愿意和星星一起玩，确实是星星感染了他，就让女儿陪陪他吧。早餐之后，宁婉婉把女儿留在厉家，跟着厉莫寒一起前往民政局。这里提前打点过，他们没费什么力气，非常顺利的办好结婚证。看着手里红彤彤的小本本，宁婉婉有种做梦的感觉，太夸张了，她竟然和宁城首富结了婚，一下子多了一个丈夫，还多了一个儿子。这次回国的计划里，唯一没有计划到的就是结婚这种事。不过自从当年被谢慕阳背叛伤害，他就再也不相信爱情了。现在和厉莫寒结婚也不过是一场合作而已，完全与爱情无关。反正与厉莫寒合作也不亏，有他罩着，以后他们娘三个也不担心被人欺负了。虽然说两人只是契约结婚，但是有些事情还是要提前说清楚。厉莫寒盯着女人精致立体的五官，严肃的口吻说道：“宁婉婉，你既然惯我的性，即使是名义上的妻子，也要对我忠贞。胆敢背叛我的话，别怪我不客气。”宁婉婉心里有些苦涩，但还是笑得灿烂。行啊。厉先生，您要求的我会做到，但也希望您管好自己。和我结婚期间，如果厉先生在外面招惹烂桃花的话，我也不会手软。宁婉婉扬起明净清丽的脸庞，面上带着自信的笑容，脊背挺得笔直，身上透露着一股不卑不亢的傲气。他要让厉莫寒知道，他们是利益互惠的合作者，别把他当做卑微的顺从者。厉莫寒听了他一席话，忍不住挑起剑眉，黑眸里划过一丝兴味。哈，他的性格和脾气倒是像极了他，和他是一路人。两人才出民政局，卓云兰的电话打过来，莫寒。结婚证领到了吗？他老娘的性子也太急了，领到了。好好好，你今天别去公司了，抽点时间陪婉婉去逛逛商场，买买东西。他刚回国不久，肯定什么都缺的。卓云兰盼了这么久，总算盼到了儿媳妇，自然是希望儿子能好好的待人家。何况宁婉婉还是他好朋友的女儿，知道了吗？厉莫寒挂了电话，转头对宁婉婉说：“走吧，去商场逛逛买衣服。”宁婉婉搞清楚他要干什么，赶紧摆手：“不用不用，我不用买衣服，我有衣服穿。”真的不需要你穿的，这也叫衣服？厉莫寒扫了他一眼，觉得他身上的廉价货实在配不上他的气质，穿着很掉价，怎么就不叫衣服了？某宝上淘的，价格便宜还舒适。你们这些败家爷们不懂，这身垃圾该扔了。厉莫寒根本不给他反驳的机会，直接扣住他的手腕，把他塞进车里。到了第十集团旗下的一家高档商城，厉莫
，准备清场，但被宁婉婉劝住，他来买个衣服，没必要弄得那么声势浩大的吧，厉先生。我觉得我们可以像普通人一样逛街，清场也太夸张了。厉莫寒低头瞥见宁婉婉搭在他臂弯里的手，鬼使神差的同意了。接下来，两人乘坐电梯直接抵达女装专卖区，没有通知商场负责人，而是选择低调逛街。即便已经很低调了，但身后跟着云霄等一干保镖，气势上还是非常的震撼。六楼一家意大利品牌女装店，厉莫寒让宁婉婉进去选衣服。宁婉婉只好走进店里，左看看右看看，看着漂亮衣服挺好看的，也很心动。不过一看吊牌上的价格，顿时有种被劝退的感觉。上面的价格也太吓人了，最便宜的都要在六七位数以上，简直就是在抢银行吧！象征性的逛了一圈，宁婉婉一件衣服都没试。厉莫寒见她出来，问道：“怎么不选？”宁婉婉压低声音解释：“算了吧，厉先生。”这里衣服都太贵了，还是换个地方吧。我知道哪里能买便宜又好看的衣服，大牌的衣服也能几百块买到，真没必要花冤枉钱。如果是五年前的她，还是宁家千金，又是娱乐圈超人气女神，她的品味很高，穿衣打扮的档次也很高，花钱基本不眨眼。可是现在的她，被雪藏五年，没有拍戏代言的收入，挣点钱真不容易，还要养娃，所以她已经养成了一些节俭的好品质，不会大手大脚的乱花钱了。你是在为我省钱？厉莫寒挑起英俊的眉头质问。第九章。最痛恨的就是小三。嗯，不等宁婉婉解释，厉莫寒又问：“你觉得我像是缺钱的样子吗？我厉莫寒的妻子，只穿几百块的衣服，丢的是谁的脸？你是看不起我怎么地？不是，那就快点去买。”厉莫寒最不缺的就是钱，他只缺一个会花钱的老婆。我去，当首富的老婆压力山大，怎么回事？不买还不成？感受到厉莫寒不善眼神的威胁，宁婉婉很快明白，他现在已经不只代表自己了，貌似和他领了证，也得为他的形象考虑。至少不能拉低他的品味和档次。行行行，我马上去买。女人最擅长的就是买衣服，好吗？宁婉婉走进店里，店里的店员上下打量她一眼，见她穿得很普通，一看就不像是能买得起奢侈品的人，对她也爱理不理的。她挑了两件合眼的，去了试衣间。试衣服的时候，听见门外的店员在窃窃私语。门口的男人简直帅得合不拢腿啊！看见他我就觉得腿发软。可惜这么帅的男人怎么会找那种女人？看他身上穿的廉价货，一看就是个不入流的货色，一点品味都没有。是啊。就是脸长得好看一点，一般这种女人不是夜店里的小姐，就是傍上了大款。就是啊，现在社会怎么了？稍微长得好看的都去做小三傍大款了，啧啧啧！真没想到买个衣服都能听到别人嚼舌根，明显就是故意说给她听的。她穿廉价货怎么了？长得好看有罪呀、啊？哪里看得出来她是小三了？她宁婉婉这辈子最痛恨的就是小三。宁婉婉可以忍受被人嘲笑没品味，可是却受不了别人戴着有色眼镜看她。砰的一声，宁婉婉不客气地踢开试衣间的门，把衣服往店员怀里一丢，然后抬手一人赏他们一巴掌，啪啪啪！三个店员被打得猝不及防，反应过来后，捂脸震惊地看着宁婉婉，其中一人气愤地叫嚣：“你干什么？凭什么打人啊？知道脸疼了？”宁婉婉双手叉腰，冷笑：“谁让你们嘴巴那么贱？说谁傍大款像小三，谁是夜店里的小姐？就你们几个的素质。”也配站在这里？我看你们只适合去厕所刷马桶。宁婉婉这里和店员发生争执，声音也传到厉莫寒那边。他走过来，便看见宁婉婉在教训店员，冷眸扫一眼几个店员。厉莫寒觉得几个人挨打，该这样的素质确实只配刷马桶。厉莫寒没有直接插手，而是示意云霄去处理，他自己则抱着手臂，好整以暇的看热闹。宁婉婉这边继续教训店员：“我高兴找什么男人？轮不到你们指手画脚的，敢嚼我的舌根，也不先掂量一下自己的分量。看我穿着廉价。”就说我傍大款，分明就是你们嫉妒我。你们要是有本事也去傍啊，干嘛还在这里卖衣服？说明什么？说明你们连傍大款的资本都没有。看着宁婉婉小嘴巴拉巴拉，厉莫寒有些忍俊不禁。他发现宁婉婉倒不是个软柿子，而是一个凶巴巴的小野猫。宁婉婉说完，回头瞥见厉莫寒来了，及时的拉住他的胳膊，撒娇：“老公。”你刚刚听见没有？我来买衣服，他们竟然说我是傍大款的小三，还说我是夜店里的小姐，他们欺负我。反正名义上的老公也是老公。宁婉婉豁出去了，叫你们几个贱人，还敢不敢狗眼看人低了？忽然听见宁婉婉喊：“老公！”厉莫寒还真有点不习惯，不过却莫名觉得虚荣心得到了极大的满足，有老婆的感觉，貌似还挺不错。厉莫寒往这里一站，一句话没说，都已经镇住了几个店员。他们没想到，他们竟然会是两口子。宁婉婉都叫她老公了，她自然要为自己的女人撑场子。厉莫寒扮演好丈夫角色，语气里满是宠溺。老婆，你想怎么处理？应该让他们滚，他们根本不配站在这里工作。宁婉婉也不是故意找茬，只要不欺负到她头上来，她还是很好说话的。可是，一旦惹到了她，那对不起，可别指望她会原谅，因为她的字典里压根没有“圣母”这个词。厉莫寒漆黑的冷眸扫过三人。不怒自威道：“你们几个，要么现在向我太太道歉，要么现在就滚，别再让我太太看见你们。”三个店员也是眼瞎到家了，竟然没认出来，一个是
，简直就是开国际玩笑吧？他先打人的，让我们道歉，怎么可能？几人都不服气，并且冲道：“这位先生，你有什么资格撵我们滚？这家商场又不是你开的，老公，你让他们滚，他们竟然都不听。”宁婉婉盯着厉莫寒看，不是说厉莫寒是宁城首富，一手遮天，没人敢惹吗？今天的令子难道不好使了？店员只想快点把他们赶走。故意说道：“对不起，两位，如果不买衣服，请到别家看看，别妨碍我们营业。如果你们继续闹事，我们会叫保安的。好，你们叫保安来。今天要是不道歉，我就不走了。宁婉婉必须要讨个公道来。有句话叫做‘不吃馒头也要争口气’，不要以为他们低调就好欺负。”店员果然不知死活的通知保安。没过多久，商场负责人神色匆匆的带着一行保安赶过来。店员见商场经理，马上恶人先告状：“经理，你来的正好，这里有两个顾客故意扰乱营业，快让人处理一下吧。”商场负责人马经理一看到厉莫涵本人，马上弯腰九十度赔礼道歉：“对不起，厉总，非常对不起，我现在就让这几个有眼无珠的东西去刷马桶。”马经理转头又教训店员：“你们几个作死也不看看黄历，知道自己得罪的是谁吗？这位可是第十集团总裁厉莫涵先生，你们也敢冒犯，还不快点道歉！”第十章。得罪了总裁大人，三个店员全部傻眼。虽然都没认出厉莫寒本尊，可是他们都知道一件事：商场内部消息说，第十集团上周已经收购了商场。那么现在厉莫寒就是这座商场的主人。我的天啊，他们都干了什么？竟然得罪了最高最高的总裁大人！几人被吓得瘫倒在地，不停求饶：“对不起，对不起，厉总，是我们有眼无珠。”请饶了我们吧！厉莫寒居高临下，盯着几人，语气冷然道：“你们得罪的是我太太，我太太不高兴了。对对，对不起，厉太太，我们错了，我们以后再也不敢乱说话了。求您宽宏大量，放过我们吧！求您了。”三人又开始求宁婉婉，宁婉婉出了口恶气，心里痛快：“我可以不计较你们的过错。”但是你们几个的素质和人品有待考证，我相信商场经理自会判断如何处置。马经理闻言，马上做出决断。厉太太不追究你们责任，但是你们三个都别在这里做销售了，赶紧去保洁组，以后整个商场的所有卫生间和马桶都归把你们负责。还不快点谢谢厉总、厉太太，谢谢。谢谢厉总、厉太太，三人都被吓出一身冷汗。在宁城，谁不知道厉莫寒的处事手段？冷面阎王的称号也不是白来的。今天能放他们一马，真的是格外开恩了。还不赶紧滚下去！马经理呵斥一声，三人慌乱地跑了下去。马经理也是第一次见厉莫寒，讨好地问：“厉总，这样处理您还满意吗？”“嗯。”“不过今天发生的一切，我不希望任何人泄露，包括我和我太太的关系。要是谁传出去了，我会让他从地球上消失。”“放心吧，厉总。”不会的，我一定会严加管理，不让任何人随意八卦。马经理偷偷抹了一把冷汗，保证处理好这件事。接下来又亲自陪同厉莫寒他们去了另外一家女装店。店员服务态度热情周到。宁婉婉是穿衣服出来，站在镜子前转了个圈圈，荷叶边领口露出圆润的香肩，看起来漂亮又性感。厉莫寒看第一眼的时候，眼神闪过一丝惊艳之色，但看着大露肩的设计，皱起眉头，难看。我觉得很好看啊。怎么难看了？宁婉婉真怀疑厉莫寒的审美什么眼光啊！厉莫寒的审美标准就是露不露，再好看的衣服要是暴露的太多也不好看。尤其是宁婉婉的身材太好了，她竟然有种想要把它包裹起来，不让别的男人看到的冲动。又是了几套斜肩的、莫胸的、吊带的，可惜都被厉莫寒一一否定。最后，宁婉婉干脆不试了。这个也难看，那个也难看，那你说什么好看？你给我选。他只是赌气这么一说，结果厉莫寒真的帮他挑衣服了。他把刚才他看不上眼的那些衣服都挑出来交给店员先生，这些都要吗？店员见他一下子买了好多，出手阔绰，十分高兴。宁婉婉以为他妥协了，要给他买这几件，可是没想到厉莫寒回答这几套都不要。店员的热情被泼了一盆冷水，都还没反应过来，又听他说除了这几套不要，其他所有款式按照我太太的尺码全部都要。店员惊呆了，上班这么多年，头一次遇到这么豪横的顾客，为了自己太太这么舍得花钱。真是羡慕死人了！宁婉婉听厉莫寒这么说，吓得跑过来阻拦：“喂，你疯了？买那么多干什么？我根本穿不完，慢慢穿，那也太夸张了。哪有人像你这样购物的？你把所有都买下，还不如直接把店送我得了。”宁婉婉并不想花与厉莫寒协议之外的钱，毕竟只是合作关系，只是吐槽一句。结果马经理听了，马上上前：“厉太太，如果你喜欢这个品牌，只要签一份协议，这个品牌就归您了。”“不不不，刚刚我只是开了一个玩笑。”宁婉婉差点跪了。还想和厉莫寒说点什么，但他有电话打进来，我去接个电话，等我一会。见厉莫寒离开，他试着同店员商量，不好意思，刚才那些衣服都不要了，只要我试的那几套吧。店员好不容易碰到大单，怎么能轻易放过？两人纷纷来劝他，女士，您就都要着吧。
，您看您老公多爱您，对您可真好。对对对，女士您的身材像模特一样好，我们家的衣服特别适合您的气质，买了不亏。再说了，老公的钱不花白不花，难道要留着给小三花？不愧是做销售的，说的宁婉婉无话反驳。马经理带人离开，店员已经在打单子了，让宁婉婉稍等片刻。宁婉婉只好到附近再转转，等下过来。没走多远，宁婉婉不经意一瞥，发现有三个人走进旁边的一个女装专柜，应该说是一家三口。夫妻俩带着女儿，如果他没看错的话，那个男人是他的父亲宁国涛，那女人是继母徐佩兰，而那年轻的女人就是他同父异母的妹妹宁海瑶。哈，真是无巧不成书，逛个商场都能遇到。五年没见，他们一家三口貌似十分幸福。宁国涛除了肚子发福之外，没有多少变化。徐佩兰也保养得很好，浑身珠光宝气。宁海瑶更是一身名贵的衣服，背着名牌包。还记得当年母亲去世后，父亲再娶。继母带回来一个只比他小一岁的亲妹妹宁海瑶，刚从乡下接来城市的时候，土里土气的。五年时间，当真变化很大，像一位华丽的公主。如今再看他们一家三口，宁婉婉心里只觉得无比讽刺。她都想问问自己的父亲，在他失踪的这几年，可有找过他吗？想想算了，他这个女儿的存在本来就是个多余。宁婉婉正要走开，但宁海瑶却发现了他。爸，你看，那个是是姐姐吗？宁海瑶拉拉宁国涛的衣袖，示意他看。他们都已经看过新闻。知道宁婉婉已经回国，并且还破坏了谢慕阳和苏英洛的婚礼，只是不晓得宁婉婉为什么没和家里人联系。第十一章，居然这么对他，现在终于看见他了。宁海瑶赶紧追出去，姐姐，真的是你吗？别走啊，姐姐！宁海瑶抓住宁婉婉的手臂，回头喊道：“爸妈，你们快点来，是姐姐，姐姐回来了。”徐佩兰走出店门，惊讶地打量宁婉婉，哎呀，真的是婉婉啊！看新闻上报道的，我还以为是假的呢。小婉，真的是你？父亲宁国涛也走出来。亲眼看见宁婉婉的时候，才相信是他回国了。可是，只要想到五年前他一声不吭跟人私奔的事，他的心里就气得要命。你这个死丫头，五年前一声不吭的玩失踪，现在还回来做什么？你知不知道你把我和宁家的脸面全都丢光了？你个不争气的东西！听了这话，宁婉婉心口一阵酸疼。这就是他的父亲，难道作为父母见到五年不见的女儿，不该是问问女儿五年来过得怎样，有没有受苦？可是他只关心他的脸。还有宁家的脸，难道说他和宁家的脸面要比他的命还重要？哈，宁婉婉苦笑一声，既然我是个不孝顺的逆女，你们不待见我，我走就是。哎，姐姐，你别走啊！好不容易才等到你回来，我们姐妹俩还没来得及说话，你怎么能走呢？宁海瑶拉住她的手臂不松手，放开我！宁婉婉用力甩开宁海瑶，实在是不想和这种虚情假意的妹妹沾上任何关系。她太了解宁海瑶的性格了，在表面上总是装得人畜无害。模范好妹妹似的，可背地里却恨她入骨，巴不得她从地球上消失。宁海瑶故作虚弱地摔坐在地上，再抬头，眼泪汪汪。姐姐，宁国涛看见宁婉婉推倒宁海瑶，气急败坏地斥责道：“小婉，你干什么推你妹妹？你妹对你一片好心，你居然这么对她？我怎么对她，您看得明明白白？反正都是我坏，什么都是我的错，我做什么都令你讨厌。所以我离开的这五年，你连找都没有找过我，对不对？”宁婉婉盯着宁国涛的眼睛质问。宁国涛有些心虚，撇开目光。故作凶狠的叫道：“找你做什么？你都跟人私奔出国了，我还要去找你吗？我真希望我宁国涛从来没养过你这种丢人现眼的女儿。”宁国涛确实从来没有想过去找宁婉婉。五年前，宁婉婉在娱乐圈混得风生水起，她不觉得有什么荣耀，只觉得她是仗着宁家的事才得到的资源。后来她突然失踪，娱乐圈里都传她是被什么外籍大佬包了，私奔出国了。宁国涛不知道有多恨她，恨铁不成钢，恨不能和她彻底断绝关系，嫌她丢人现眼了。他知道他当年到底遭遇了什么吗？他知道他这五年来过的是什么日子吗？宁婉婉心中深深叹口气，清晰地听见自己心脏碎裂的声音，是被自己最亲的亲人一点一点碾碎的。他委屈的想哭，可是咬牙不让自己掉半滴泪。他扬起脸，骄傲地笑了笑：“行啊，你就当你没生过我这种丢人现眼的女儿。”正好我也当我没你这样狼心狗肺的父亲，大家谁都不用惺惺作态。你，你个臭丫头你！宁国涛被宁婉婉气个半死，手指着他的鼻子，愣是一句完整的话都没说出来。好了，他爸，婉婉好不容易回来，少说他两句吧。徐佩兰赶紧拉出一副慈母的样子，劝了丈夫，又劝宁婉婉，婉婉啊。好歹他是你爸爸，你怎么能这么和你爸说话呢？这次你突然回国是做什么的？常住还是过段时间就走？徐佩兰看似关心，实际上是想摸清宁婉婉的动机，想搞清楚她是不是因为在国外混不下去才回来的，是想回来分家产的，还是别有目的？既然回来了。我当然不走了，宁婉婉冷冷地说。她一下子就看出后妈的那点小心思，担心她回宁家和宁海瑶争是吧？那她就直接让她知道她的想法，看她还能不能睡得着觉。徐佩兰清楚了，脸上的笑僵了僵，又道：“哦、呃，宁
，既然不走了，那就跟我们一起回家吧。宁家总归是你的家，你爸爸虽然嘴上那么说，但他心里还是很牵挂你的。哼，想他，要是真有半点想他，他名字倒过来写，我肯定会回去。不过不是今天。宁婉婉不想再和他们浪费口舌，直接转身走开。姐姐，姐姐！宁海瑶装模作样的喊他两声，看着他消失在转角的背影，眼神里划过一抹阴冷的金光。宁婉婉又回来了，他会不会抢走他的一切？他绝不能让这种事发生。只要没有宁婉婉。他就是宁家唯一的千金。可是，虽然他现在已经跻身上刘明媛圈子，但只要宁婉婉一回来，他的心里总会冒出一种相形见绌的的感觉，那种骨子里的自卑让他恐慌不已。他怕是花上一辈子的时间，也不可能拥有宁婉婉那种天上高贵的气质的。除了宁海瑶担心，徐佩兰也一样。他问丈夫郭涛。你说那丫头是不是在国外混不好了才回来的？她会不会要回她爷爷留给她的股份？她要是要回去了，瑶瑶怎么办？放心，她要不回去的，我一个字儿都不会分给她，就当我没生过那种祸害女儿。徐佩兰母女俩早就惦记宁婉婉的那份股份，宁国涛答应要把宁婉婉的那份转让给宁海瑶的，可千万不能让宁婉婉那丫头要回去了。宁婉婉回到之前的店里，厉莫寒已经打过电话，在这里等她。去哪了？我出去转了转。宁婉婉微微一笑。敛去刚才的暗伤，这边好了吗？好的话，我们走吧。嗯，厉莫寒留了地址，让店员们把衣服直接送去家里，然后陪着宁婉婉去接孩子。路上，宁婉婉手机刷新闻，看到昨晚关于谢慕阳、苏英落定婚礼被破坏的新闻，还有那些视频都在网络上疯传，网友都是人才，个个流言犀利。第十二章。糟糕，找错了爹地，一直都以为谢慕阳和苏英洛是娱乐圈神雕侠侣，结果真是打脸。谢慕阳头顶一片绿光，绿的人心发慌。苏英洛还被称为娱乐圈玉女掌门人呢，看不出来背后如此豪放。点一首歌送给他们，绿光在哪里？触电般不可思议，像一个奇迹划过我的生命里，不同于任何意义。你就是绿光，如此的唯一。你们谁注意到直播里送花圈的女人了？她好像是五年前突然宣布退隐的影后宁婉婉。粉了粉了，她好帅。看过新闻和留言，宁婉婉心情很好，唇角轻扬。想必那对狗男女现在一定因为这件事而忙得焦头烂额的。这才只是刚刚开始而已，还有好戏在后头。到了租房这边，厉莫寒在车里等。宁婉婉上楼，见到助理夏威田和儿子宁小诺。夏威田已经帮宁小诺收拾好行李和小书包了。想到昨天晚上发生的事，笑着说：“姐姐。”昨晚算是打了一个漂亮的胜仗。你看新闻了吗？网络直播都炸开锅了。谢慕阳头顶飘着一片绿油油的大草原，苏英洛也被骂得哭惨，真解恨呐。嗯，我看到了。不过夏威田有些担心，姐姐，现在你破坏了他们的订婚礼，让他们当众出丑，我怕他们报复，对你不利。没事，别担心，水来土掩，兵来将挡。我已经不是五年前的那个宁婉婉，他们想找我麻烦，也要看他们有没有这个本事。宁婉婉自信一笑，道：“再说。”我已经找到靠山了，什么靠山？夏威田不明白。宁婉婉在他耳边小声说了几句，夏威田听完眼睛瞪得大大的，满脸的不敢置信。宁婉婉昨晚找孩子，结果顺便找了个男人闪婚了，这也太夸张了吧！夏威田送他们母子俩下楼，临走时还不放心的问：“哎，姐姐，那人可靠吗？”夏威田看向远处的豪车，不知道里面坐着的男人是谁，但是听宁婉婉说和对方契约结婚的事，还是觉得非常的难以置信。他很为宁婉婉担心，怕她再遇到感情的骗子。还行吧。下次有空再介绍你认识，你要照顾好自己呀、啊。宁婉婉挥挥手，让儿子也和夏威田说再见。甜甜姐姐再见。宁小诺临走的时候还不忘抛个飞吻。小诺会想姐姐的。夏威田可喜欢宁小诺和宁小星兄妹俩了。姐姐也会想你和星星的，要照顾好你妈咪哦。放心吧。宁小诺拍拍小胸脯，神气活现，像个小小男子汉一般。走在妈妈身边，宁小诺自豪地问：“妈咪，你知道我昨晚干了什么吗？”“什么？”宁婉婉低头问道。“我把心意的服务器，还有他们的芯片资源给破坏掉了，唯一一份备份在我这里。”谢混蛋现在一定在哭。宁小诺笑嘻嘻地说：“干得漂亮，小诺。”宁婉婉忍不住亲了儿子一大口。虽然他从没有教过儿子做坏事，不过对谢慕阳做的这件事，真是大快人心。嘿嘿，谢谢妈咪。宁小诺得了妈咪的香吻和夸奖，开心极了。母子俩上车，宁小诺一爬进后座，就看见一个戴着墨镜的男人，气势冷然地坐在后面。厉莫寒摘下墨镜。看向身边的小家伙，发现他长得和宁婉婉真像，穿着一身英伦风格的小西装，英气逼人，年龄看上去和小凯也差不多大。小诺，你好，厉莫寒和孩子打招呼。宁小诺愣了一下，然后转头看向自己的妈咪，他想问问这个叔叔是谁。小诺，快打招呼啊，叫厉叔叔。昨晚星星就是他帮忙收留的。宁婉婉解释一下，叔叔。宁小诺叫了一声，但是心里却大喊一声。糟糕，他和星星要找的爹地根本就不是这个姓李的叔叔，应该是叫陆少白的才对。难道昨晚妹妹找错了人？嗯，小诺真乖。厉莫寒摸摸孩子的小脑袋，刚刚看到宁小诺第一眼的时候，厉莫寒形容不好是什么样的感觉，觉得这孩子有些莫名的亲切。很符合演员，和星星一样
，所以连孩子都没有告诉宁小诺。暂时还不知道妈咪已经给他和妹妹找到了临时爹地。回到云之阁，宁小诺跟着妈咪下车，看见厉叔叔家的大房子，露出诧异的神情。这个叔叔家里到底多有钱啊？妈咪。格格在花园里玩耍的宁小星看见妈咪把哥哥接来了，开心地跑了过来。星星，宁小诺抱住扑过来的妹妹，宁小星玩得很欢快，迫不及待地要拉哥哥去玩。格格，你快来啊！叔叔家里有淘气宝，好好玩。宁小诺被妹妹拉着走，有些不习惯。宁婉婉鼓励说道：“小诺，你也去玩一会吧。”宁小诺只好陪着妹妹去了淘气堡。不过在这里，他还看见了一个坐在秋千架上的、穿着西装的小男孩。那个小男孩有点冷，有点酷。长得很像刚才那个厉叔叔，明小诺忍不住问妹妹：“星星，他是谁呀、啊？”明小星笑嘻嘻地介绍：“格格，他就是小凯格格呀，是他叔叔家的小格格。”明小诺发现叫小凯的小男孩坐在那里沉默不语，也不理他们，便和妹妹一起去玩了。他们爬到淘气堡上的时候，明小诺对明小星说：“星星，你昨天晚上抱住的叔叔是那个厉叔叔吗？”“对呀，他不就是你说的爹地？”“不对，你弄错了，那个不是我们的爹地。”啊，为什么呀？宁小星想不通了。格格一会说是爹地，一会说又不是爹地，到底是不是爹地？我拿电脑给你看。宁小诺找出自己书包里的平板电脑，翻出陆少白的照片给他看。你看清楚了，这个才是爹地。你找的那个厉叔叔不是。宁小星粉嘟嘟的脸上露出纠结的表情。怎么办呀，格格？星星好喜欢这个叔叔，他家有好多好吃的，还有好玩的。我们要不就让他当爹地吧。宁小诺听了妹妹的话，忍不住翻白眼。你个吃货，为了一点好吃的，连亲生爹地都不要了吗？第十三章，他的妹妹好像叛变了。要啊，亲生爹地我们要的，我们还可以让小凯格格的爹地也当我们爹地，这样我们就可以有两个爹地了呀。两个爹地一定会给我们买很多很多好吃的，哈哈，星星好开心啊！看着开心的手舞足蹈的妹妹，宁小诺扶额，哎，有个吃货妹妹真是伤不起。虽然妹妹没什么心眼。但是宁小诺并没有迷失方向，他在心里默默决定，等他们离开这里之后，还是要去找他们亲生爹地的。三个孩子在花园淘气堡里，宁婉婉跟着厉莫寒回到别墅，卓云兰见他们回来了，第一时间要看结婚证。不错，不错，不错，这下我就放心了。卓云兰欢喜不已。宁婉婉想到孩子的事，还是要和他说一声：“阿姨，有件事我想和您说一下，就是我有两个。”不等宁婉婉说出口，卓云兰笑着问：“你是说你有两个孩子是吧？我已经知道了，星星是个非常可爱的小姑娘。”他已经告诉我了，他还有一个哥哥。你放心吧，既然你和莫涵结婚了，那就把两个孩子都带来，正好和小凯能做个玩伴。我们小凯就是太孤单了。没想到厉莫涵的母亲如此通情达理，宁婉婉心里很感动，说了谢谢，又请求道：“阿姨，我们还有件事想要求你。”你说。宁婉婉看了一眼厉莫涵，示意让他说。厉莫涵开口道：“妈，暂时我和婉婉决定隐婚，不对外公布关系。还有，孩子面前也别提这件事，我怕现在告诉他们，他们会排斥。”接受不了哦，好好好，九姨你们，卓云兰很好说话，不过却把结婚证收进自己口袋里。你们的结婚证就由帮你买保管着啊，明显是怕他们闪婚闪离。厉莫寒和宁婉婉互相看一眼，都没有说什么。午餐准备的十分丰盛，宁婉婉和厉莫寒还有卓云兰以及三个孩子一同坐在餐桌前。卓云兰看着眼前的一大桌子人，感慨道：“咱们厉家好像很久没有这么热闹过了。你看这三个孩子，年龄都差不多大，看起来就像一家的孩子似的。要都是咱厉家的，该多好。”卓云兰并没有区别对待的意思。不过说者无意，听者有心。宁婉婉觉得有些尴尬，看看自己的两个孩子，哎，没办法，可惜都不是厉家的呀。卓云兰能大度接受他家的这两个拖油瓶已经很不容易了。厉莫寒听他母亲说这话，赶紧夹菜给他妈，别感慨了，快吃吧。宁小诺看见厉叔叔给他妈妈夹菜，他也夹菜给自己的妈咪，妈咪。吃菜，谢谢儿子，你也吃。宁小星看见大家都在互相夹菜，唯独没人给小凯哥哥夹菜。他很会照顾别人的情绪，歪头看他厉泽凯，马上夹一个大鸡腿给厉泽凯。小凯哥哥，鸡腿给你吃，你要开心哦。嗯，宁小诺忍不住看向自家妹妹，他是在照顾那个厉泽凯。要是平时家里有鸡腿。哪里轮到到别人吃？宁小星最爱吃鸡腿了。这个小馋猫一个人就能吃光光一只鸡身上的所有腿，今天竟然会把自己最爱吃的鸡腿让给厉泽凯，不甘心自己妹妹就这么变成别人的妹妹。宁小诺对宁小星说：“星星，哥哥也想吃鸡腿。”宁婉婉看见盘子里还有一个鸡腿，问道：“你要是想吃鸡腿，妈咪给你加，我不要，我就要星星给我加。”小家伙竟然还赌气呢！哥哥，你又不是没有手。你急急拿啊！林小星这回没有帮他，小丫头的注意力都在小凯哥哥身上。他希望小凯哥哥能吃了他家的鸡腿。林小诺皱起帅气的小眉头，盯着妹妹和厉泽凯，小脸气鼓鼓的。星星一直都是他的小尾巴、小跟班的，可是现在他的妹妹好像叛变了，只喜欢那个厉泽凯了。难道就因为厉泽凯长得帅吗？宝宝不开森了，没人注意到。林小诺计较起来，连自己妹妹的醋都吃。
，简直就是个十足的妹控。宁小心见丽泽凯不吃东西，还自告奋勇的喂她吃。宁小诺看见了，眼睛瞪得老大了，好气哦，星星都没有喂过她。吃过一顿饭，宁小诺气都气饱了，她已经不想待在这里了，想快点带妹妹离开这里。她怕再继续待下去，妹妹就成人家的妹妹了。下午，丽泽凯在房间画画，宁小心就在旁边陪着她。宁小诺想把妹妹叫走，星星。你要不要到外面荡秋千？不要。星星想陪小凯哥哥画画，画画好好玩。宁小星的两只小手已经沾满了颜料，正和丽泽凯一起在白纸上乱涂乱画，玩得不亦乐乎。宁小诺喊不走妹妹，都快抓狂了，只能去找他妈咪。宁婉婉此时在楼上，卓云兰正在带她看房间。婉婉，这间我已经让人布置成儿童房了，你看看满不满意？满意，非常好。谢谢阿姨，让您费心了。宁婉婉都不知道该说什么才好了，能遇到卓云兰这么大度的婆婆。简直就是上辈子拯救了银河系，还和我客气什么？以后就是一家人了，不必说客气话。卓云兰拉住他的手说：“不管怎么说，今晚也算你和莫寒的新婚之夜。晚上你住主卧，孩子们我会吩咐人负责照顾，你就不用操心了。”好，我知道了。宁婉婉微笑着送走卓云兰，心里纳闷的想：卓云兰是什么意思？难不成是想让她今晚和厉莫寒同房？这不太好吧？卓云兰离开之后，宁婉婉开始帮孩子们整理衣服。不多时，宁小诺找来这里。妈咪，宁婉婉只看到儿子一个，问道：“你怎么一个人没和妹妹还有小凯一起玩吗？”提起丽泽凯，宁小诺就来气，嘟着嘴巴告状：“妈咪，我们为什么要住在这里？我们走吧，我不喜欢那个小凯，他不爱说话，还总是和我抢妹妹。”宁婉婉听了哭笑不得，耐心的解释：“小诺，听妈咪说，那个小凯哥哥他和你们不一样，他患有失语症，没办法像正常孩子一样交流。”第十四章，别一言不合就壁咚好吗？现在妈咪带你们留下来。就是想让你们帮帮小凯，多和他交流，看看能不能治好他的失语症。尹小诺盯着妈咪的眼睛看了片刻，眯起黑葡萄似的大眼睛，怀疑的问：“妈咪，你说实话，你是不是已经收了人家的钱了？”按照尹小诺对自己老妈的了解，他妈咪无利不起早啊。不可能白白帮人的，什么都瞒不过机灵的儿子。这世界上除了自己的孩子外，宁婉婉最喜欢的就是钱了。要是有钱，他就不用在儿子出生后因为没钱治病而送人了；要是有钱，他就能给孩子安稳的生活，不用流离失所、寄人篱下了。还是自己有钱好。宁婉婉尴尬的笑了笑，这都被你这个小鬼猜到了。妈咪是收了钱了，那个厉叔叔人傻钱多，雇妈咪当家教，一个月一千万，一共六个月，六千万哦，不挣白不挣。妈咪简直就是个财迷呀、啊。好吧，看在钱的份上，那就只能继续住在这里了。不过找亲爹的事还是得抓紧时间的。当晚，等孩子们睡下后，宁婉婉才去主卧。刚开门进去，刚好碰到厉莫寒从浴室里出来，男人身上只围着一条浴巾，头发湿漉漉的，还在滴水，结实的胸膛和腹肌一览无遗。宁婉婉直接看呆了，没想到厉莫寒穿衣显瘦，脱衣有肉，浑身上下皆是健壮，看起来身材超好超 man。简直荷尔蒙爆棚，看够了。厉莫寒一边用白毛巾擦头，一边斜睨着发愣的宁婉婉，戏谑的口吻问：“难道没看过男人的身体？”宁婉婉回过神来，小脸尴尬的发烫，逼着自己别开眼睛，笑道：“当然看过呀，要不然我家两个崽子从哪来的？那你脸红什么？”厉莫寒忽然伸出一只手臂，将他臂蹲在墙壁上，压低眼眸，似笑非笑的问：“我哪有脸红？是房间的温度太高了。”突然距离厉莫寒太近，宁婉婉浑身的神经都紧绷起来。拜托，能不能好好说话？别一言不合就壁咚好吗？协议规定第三条是什么？突然考他，宁婉婉大脑卡了一下，仔细想想，赶紧回答：是，不能对你有非分之想。所以你现在是在对我想入非非？厉莫寒英俊的五官近在咫尺，薄唇吐露着淡淡的清香气味，磁性清冷的嗓音，宛如雪山上的皓月，撩动人心。分明是在故意撩他，好吧？我没有。宁婉婉摇头否定。他又不是花痴，怎么可能看他没穿衣服就想入非非呢？是吗？先把鼻血擦干净再说。厉莫寒收回手臂的时候，把手里的毛巾甩在他脸上，语气带着几分讥诮。鼻血。宁婉婉低头，用手抹了一下鼻子下面。我去，他竟然真的流鼻血了！第一次因为看男人出浴而流鼻血，实在太丢人了吧！宁婉婉赶紧冲进浴室里，洗洗干净。再出来，看起来什么事都没有。主卧比他想的要大很多，而且是套间。他走进卧室里，看见厉莫寒半靠在床头，正在翻看着书籍。房间里弥漫着好听的轻音乐，气氛非常的放松。宁婉婉都不忍心破坏这样的氛围，等了十几秒才开口：“那个厉先生，你妈让我来主卧住，你看该怎么办？如果你不介意，我的床可以分你一半。”厉莫寒继续翻动手里的书，眼皮都没抬一下。他倒是挺大方的。但是他们只是合作关系，又不是真的夫妻，睡在一张床上怎么可以？算了算了，我睡沙发好了。不管怎么说，厉莫寒是他的雇主，看在六千万的份上，宁婉婉就算睡六个月的沙发也不算什么。随你，厉莫寒绝对尊重他的选择，没有逼迫他半分，并且提示他柜子里有枕头和被子。宁婉婉刚刚取出被子和枕头
抽桌上的纸巾不停地擦，可是越擦越多。就在他有点不知所措的时候，男人忽然走过来，一把将他推靠在沙发上，宁婉婉吓得想逃。啊，你想干嘛？别动！厉莫寒只是看见他手忙脚乱的样子，实在看不下去了。过来帮他一把，他让他躺着别动，然后用干净的棉球帮他按压鼻孔止血。男人在上，居高临下，手臂担着宁婉婉的后脑勺，宁婉婉仰视着他，身体也被他压制着，姿势尴尬的要命。尤其是睁眼就能看见他微敞的睡袍领口，露出性感的胸膛和精致的锁骨，宁婉婉下意识的咽了咽口水。看来你很想要我。厉莫寒坏坏的勾唇，一眼戳破他的小心思。宁婉婉脸颊爆红，变得滚烫滚烫，心虚的解释：我没有，我流鼻血是习惯性的，不是因为看你才流的。请厉先生别误会，约莫不流血了。厉莫寒松开他，从沙发上起身，转身的时候说道：“最好是这样，管好你自己的心，否则到时候协议结束的时候，伤心的可是你自己。”听了这话，宁婉婉忍不住来气，怎么确定六个月后伤心的一定就是他呢？他可不是随随便便的女人，也不会轻易再触碰感情。六个月后，大家前后两气，一拍两散，滚犊子吧你！就这样，宁婉婉住了下来，大家楚河汉界。泾渭分明，宁婉婉不会轻易动情，厉莫寒更不会。没有人知道，看似冷漠无情的他，内心也有着一块柔软的地方。那里一直住着一个小女孩。记得十年前，他与自己的父亲还有大哥乘坐飞机飞越长海的时候，飞机发生故障，当时他们从高空坠入冰冷的海域。再醒来，他发现自己躺在陌生的地方，身受重伤，全身缠满绷带。从护士口中得知，他落难后被救起来。现在领导疗养院里，最难过的是，他得知父亲和大哥都已经遇难，他最亲爱的父亲和大哥都死了。天知道当时他有多悲痛和绝望。第十五章，居然是爹地，他心痛无比，一度绝望的想死。不过当时有个小女孩出现在他的身边，他说她叫小铃铛，听见她哭才来安慰他的。他戴着口罩，说话的时候眉眼带笑。他说是他在海里发现漂浮的他，叫人救了他。他受了伤，不能开口说话。那段艰难痛苦的岁月，都是小铃铛陪着他，给他讲故事和笑话，逗他开心。小铃铛成了他黑暗生活里的一束光，他一定就是上帝派来拯救他的小天使。后来的一天，小铃铛的家人来接走他，他舍不得，把自己的玉佩送给他。他在想，希望将来能够找到他，他一定会好好报答小铃铛的。十年后，当他有了能力去找他的时候，但却得知海啸侵袭过领导疗养院，遭到破坏，所有资料都毁了，再也查不到任何和小铃铛有关的信息了。这么多年，他一直在想，小铃铛在哪呢？他还记得当年的他吗？第二天早餐之后，宁婉婉需要出门见个朋友，宁小诺要跟着妈咪一起，他想把妹妹也叫走，可是宁小欣不愿意。格格，我们要是都走了。小凯格格不就很孤单吗？星星想陪着小凯格格，宁小欣决定不出门了。不过宁小诺实在受不了妹妹那么向着厉泽凯，为了能把妹妹也弄走，只能用绝招了。星星，妈妈要带我们去吃好吃的，什么好吃的？宁小欣听说好吃的，黑宝石般的大眼睛闪闪发亮，就是世界上最美味、最好吃的彩虹蛋糕。你真的不想去吃吗？宁小欣哪里受得了美食的诱惑，当即拉着哥哥的手说：“想吃，想吃。”格格，我们快走吧。宁小星临走的时候，也不忘对厉泽凯说：“小凯格格，你等星星哦，星星回来给你带最好吃的彩虹蛋糕哦。”就这样，宁小诺总算把自家妹妹骗走了，心里爽了一大截，让那个厉泽凯一个人孤独去吧，别想抢走他的妹妹。厉家为他们准备了司机和车，送他们几个去市区。到了约定的地点，宁婉婉看到了老朋友林蔚兰。林蔚兰是他曾经的经纪人，五年前宁婉婉出事后，林蔚兰给过他不少帮助。如今五年未见，宁婉婉沦为过气艺人。而林蔚兰却从实习经纪人打拼成为今天新艺公司的王牌经纪人。虽然他们之间身份差距发生很大改变，不过他们私下一直都是很不错的朋友。出国后的几年，宁婉婉和他保持有联系，林蔚兰也很给力，默默支持他，并且声称只要他回国发展，他一定会帮助他。婉婉，这里，即使宁婉婉戴着口罩和墨镜，林蔚兰还是一眼认出他。蔚兰姐，宁婉婉跑上前，两个女人激动地抱在一起。林蔚兰感动地湿了眼眶。婉婉。终于等到你回来了。两人拥抱结束后，林蔚兰看见宁婉婉身边的一双儿女，惊喜不已地问：“婉婉，他们两个就是你的孩子小诺和星星吗？好可爱呀、啊！”林蔚兰之前看过两孩子的照片，不过现在看到真人版了，简直也太萌太漂亮了，让她忍不住想要抱抱他们。兰兰阿姨你好，我是小诺，小诺你好帅呀、啊。做阿姨男朋友好不好？林蔚兰太喜欢小家伙了，对不起阿姨，小诺只做妈咪的男朋友，小诺最喜欢的就是妈咪。哦、oh, ，阿姨要伤心了，呜呜，兰兰阿姨别伤心，你肯定会找到一个又高又帅的男朋友的。宁小星安慰道，哈哈哈，你妈咪有你们俩一定幸福死了，我好羡慕啊，好想把你们都抢回家呀。林蔚兰打心眼里喜欢这两个孩子，几人落座后聊了一会孩子后，宁婉婉言归正传道，蔚兰姐，我已经决定了，我要付出，当然没问题，我等的就是你这句话，你放心。只要你付出，我肯定要帮你。不过眼下是要解决谢慕阳那边的问题。你
昨晚新意出世了，筹备几年的芯片凤飞天下的资源全都不翼而飞，还有新意的系统服务器全都瘫痪。谢慕阳电脑黑屏出现人渣吃屎的画面，是不是也是你的手笔？你请了哪位高手帮你？没有。是我儿子，您婉婉笑着摸摸儿子的小脑袋。你儿子林蔚兰非常吃惊，倒是不知道小小的家伙居然精通电脑和黑客技术。没错，兰兰阿姨，资源现在小诺的手里，您小诺要帮妈咪对付渣男，不能便宜了渣男。谢慕阳在办公室大发雷霆，他怀疑是你，已经让人去抓你了，那你岂不是很危险？林蔚兰担心地问：“我会怕他吗？只要我不承认。”他能拿我怎样？宁婉婉笑着说：“而且明天上午九点就是芯片发布会时间，看他怎么应对媒体。”聊天的时候，林蔚兰接到心意的紧急电话，通知他回去开会，只好先和他们告别。林蔚兰离开后，宁婉婉陪着两个孩子吃甜点。宁小星好开心，边吃边说：“格格，这里的彩虹蛋糕真好吃呀！”嗯。是好吃，明小诺也吃得很开心。小诺，星星，你们俩在这里慢慢吃，妈咪去下洗手间，马上就回来哦。宁婉婉收拾包起身离开座位，她走了之后，餐厅门口进来一个高大的男人。明小诺随意一瞥，看清来人，眼睛一亮，居然是爹地。喂，星星，快别吃了，我发现爹地了。宁小诺放下勺子，赶紧喊妹妹。宁小星吃的满嘴都是奶油，缩了一下手指，问道：爹地在哪里呀？在哪？宁小星顺着哥哥手指的方向，果然看见一个又高又帅的男人，和哥哥平板电脑里照片上的爹地一模一样。陆少白来到餐厅，刚走进来，还没有找位置，大腿一下子就被人抱住，还有两个奶声奶气的声音喊他爹地。第十六章，我等了你好久，爹地，爹地。陆少白低头一看，是两个四五岁大的孩子，抱着他的腿叫爹，顿时有点风中凌乱，太奇葩了，哪里冒出来两个孩子喊他爹地？喂。小朋友，饭可以乱吃，但爹爹千万不能乱喊。叔叔还没结婚，怎么可能是你们爹爹？你们肯定找错人了吧？没有找错，你就是我们的爹爹。爹爹，星星和格格终于找到你了。爹爹，宁小星把嘴巴上的奶油全都蹭在陆少白名贵的西装裤上了。要不是看在是两个小孩子的份上，陆少白铁定已经发飙了。他想知道谁家孩子跑来胡乱叫爹，是有人故意整他，还是一种新型的诈骗手段？我真的不是你们的爹爹，小朋友。陆少白蹲下来，耐着性子解释：“你们是谁家的孩子？你们妈咪叫什么？”就在这时，宁婉婉从洗手间回来。看见两个孩子在门口缠着一个男人，他快步走过来问道：“星星，小诺，你们在做什么？”忽然听见宁婉婉的声音，陆少白忽然抬眸，便看见一张熟悉的面庞：“宁妹妹，少白哥哥。”宁婉婉看清穿着银色西装的男人，多年未见，他还是那么俊美帅气，黑眸狭长而凌厉，唇角带着三分妖冶的气质，给人一种阴柔之美。但却不失阳刚的力度，这就是和他从小一块长大的青梅竹马，也是陆氏集团的总裁陆少白。有着男生女相，比大多数女人还要漂亮，所以大家背后都称他为陆美人。真的是你吗，宁妹妹？我等了你好久，可算把你给盼回来了。陆少白见到宁婉婉，实在太开心，太意外了。宁婉婉对两个孩子说：“小诺、星星，你们快松开叔叔吧，他是妈咪的老朋友，不是，是爹地。对，妈咪，我们找到爹地了。”宁小诺和宁小星两人美滋滋地告诉妈咪。陆少白再次震惊，不敢相信地看看孩子，又看看宁婉婉。宁妹妹，别告诉我说这两个孩子都是你的，不，他们叫我爹地。难道说是我的孩子？不是的，少白哥哥。宁婉婉想解释，不过宁小诺却抢白道：“妈咪，他就是我们的爹地，我已经查清楚了。五年前你们在酒店过夜了，然后就有了我的和星星。”宁小诺把五年前的酒店名字和时间都说了出来。陆少白虽然记得不太具体，但是他五年前去过当时的酒店，那晚确实和女人发生过关系。难道说那晚的女人就是宁婉婉？这也太惊喜了吧！我我真没想到。宁妹妹，我们竟然孩子都这么大了。陆少白形容不好此时的激动心情，眼眸里溢出一丝复杂又开心的情绪。没人知道宁婉婉在他心目中占据怎样的分量。可以说，陆家与宁家是世交。陆少白和宁婉婉从小就认识，他们青梅竹马，一起上学长大。他喜欢宁婉婉，后来也追过她，但他却在十八岁那年选择了谢慕阳，后来悄无声息的退隐，不知所踪，害陆少白牵肠挂肚这么多年。现在总算再见面，他还带回来两个孩子，而且是他的孩子，他怎么能不惊喜意外呢？宁婉婉也糊涂了，宁小诺查到了五年前的事，说了有鼻子有眼的。可是时间过得太久了，他当时迷迷糊糊、神志不清，已经不太记得当时发生的事情。难道那晚的男人真的是陆少白？如果真的是陆少白，那也不算宁婉婉吃亏了。太好了，你是小诺，你是星星是吧？让爹爹好好看看你们。陆少白把两个孩子都抱在怀里，看着孩子粉雕玉琢的小脸，内心顿时涌起一股强烈的责任感。他的宁妹妹给他生了两个孩子，这么多年一定吃了很多苦。从今以后，他再也不要让他们吃苦受委屈了。几人落座后，陆少白抱着两个孩子，欢喜的和宁婉婉聊天。宁妹妹，这几年你都去哪了？过得怎么样？你一个人抚养两个孩子多辛苦，为什么不联系我？我找了你很长时间，我去国外了
，我一定会对你们负责的。”陆少白决定了，要把您婉婉和孩子带回陆家。等下就跟我回陆家，我爷要是知道你回来，一定会很开心的。啊，少白哥哥，今天不行，我宁婉婉头很大，他该怎么解释自己和厉莫寒之间契约结婚的事？要是早一点遇到陆少白，兴许也不会有这段插曲了。宁小诺帮忙解释：“爹地，我妈咪她现在给人当家教了，家教给谁家当家教？”陆少白追问道。那个叫厉莫寒的叔叔家里，他家有个不说话的小哥哥。宁小诺说道：“你是说厉莫寒？厉莫寒是我表哥呀，我知道的，小凯是吧？”陆少白自然是知道表哥家的儿子厉泽凯确实是不能说话，没想到他的宁妹妹现在在厉家当家教，说家教貌似好听多了。宁婉婉只能将错就错，没错，他儿子小凯患有失语症，想让我两个孩子帮忙开导开导，所以我现在和厉莫寒签了协议了，为期六个月，行吧。你要是不跟我回陆家，我就在外面给你安排住处。不用不用，厉莫寒提供食宿，我们几个生活都不用操心了。宁婉婉不知道该怎么和他说，他已经和厉莫寒签结婚协议的事，要是早一点知道陆少白是孩子的父亲，他肯定也不会为了六千万签协议呀、啊。哎，头大，在外面吃过中饭，陆少白亲自开车护送他们娘三个回厉家，刚好他也顺便过来看看。你怎么来了？厉莫寒见到陆少白来了。有些意外，平时喊他来家里做客，他都说没时间。表哥，我应该谢谢你帮了我大忙，什么意思？第十七章，事情好像突然变得复杂了。陆少白狭长的眼眸满脸笑意，来到沙发前坐下，得意的告诉他：“谢谢你帮我收留了老婆孩子。”什么？厉莫还没明白他什么意思。陆少白回头指向门口走进来宁婉婉和两个小家伙，兴奋的说道：“就是他们，我的宁妹妹，她给我生了一对龙凤胎，我当爹了，你知道吗？”弄清楚陆少白所说的。老婆孩子指的就是宁婉婉和两个小鬼。之后，厉莫寒脸色顿时沉了下来。宁婉婉的一对儿女是陆少白的，怎么可能？厉莫寒不知道该怎么消化这件事，他才和宁婉婉登记结婚。现在陆一白说那是他老婆孩子，魏毛有种被人抢宝贝的感觉。真的，五年前那天晚上我们都喝醉被下药了，你还记得吧？就是那晚我和他发生的事。哎呀，真没想到啊！他离开五年，回来后竟然给我这么大的惊喜。陆少白高兴得不得了，见星星跑进来后，马上张开手臂接住孩子，让孩子坐自己腿上。表哥。你看看我的小闺女可不可爱？是不是做梦都想要一个？厉莫寒脸色快要黑如墨汁了，他表弟跑上门来炫耀来了，这不是在打他脸吗？还有宁婉婉那个女人怎么回事？和他表弟有了孩子，为什么之前不早说？哎呀，我真是太有福气了，一下子有了一双儿女啊！不得不说，当爹爹的感觉就是好啊。陆少白陶醉不已的感慨，又捧着星星的小脸说：“星星。”叫爹地，爹地，宁小星乖乖甜甜的叫了一声，哎，陆少白开心的要飞起来。厉莫寒听见宁小星叫陆少白爹地，抑制不住的酸了。为什么听他叫别人爹地，他的心里这么不爽呢？宁小星笑得很灿烂，露出一排洁白的小米牙，不忘告诉厉莫寒：“叔叔，星星有爹地了哦。不过，叔叔你不要难过，你也可以当星星的爸比哦，当爸比。”厉莫寒金贵的薄唇微微扯了扯，看向门口进来的宁婉婉。他想知道他到底想干什么，到底怎么打算的。宁婉婉带着宁小诺进屋，然后把手里打包的蛋糕盒交给女儿。星星，快去把蛋糕送给小凯哥哥吧。好的，妈咪。宁小星从陆少白腿上下来，提着蛋糕盒子，开心的去找厉泽凯了。陆少白又朝宁小诺招手：“过来，小诺，到爹地这里来。”宁小诺怀里抱着大大的盒子，是爹地买给他的非常酷的新玩具。他来到爹爹的身边，让爹爹帮忙拆包装。厉莫寒看着陆少白和宁小诺相处融洽的情景，没来由的一阵烦躁。他这个继父和孩子关系都还没熟络，现在亲爹找上门了，是谁不行？偏偏是他表弟。厉莫寒烦闷的扯了扯领带，深不可测的眸光盯向宁婉婉。你和少白以前认识？宁婉婉察觉到气氛有点不对，尤其是对上厉莫寒吃人的眼神，只能尴尬的说：“是啊，我和少白哥哥从小一起上学，认识很多年了。”少白哥哥，厉莫寒竟然从来不知道表弟陆少白和宁婉婉之间还有那么多往事可追忆的。陆少白突然过来，揽住他的肩头，亲昵的抱着他，不知死活的补充一句：“我和宁妹妹是青梅竹马，关系好着呢。”宁妹妹，青梅竹马，看着陆少白搭放在宁婉婉肩头上的手，厉莫寒黑眸微微眯起。周身弥漫出一股危险的气息，厉莫寒只觉得自己的男性尊严好似被挑衅。宁婉婉，他是不是忘了他们之间的协议了？宁婉婉被陆少白的亲密举动弄得有些不知所措，只能不着痕迹的撇开一点距离。是吗？你们聊，我上楼处理点事。厉莫寒唇角溢出一丝讥诮，做出一副无所谓的样子，站起身来走出客厅，朝楼上走去。宁婉婉有些坐立不安，想想他现在和厉莫寒之间的关系，突然又多了一个陆少白，厉莫寒会不会误以为他提前计划好的？事情好像突然变得复杂了。
他该怎么和陆少白说啊？陆少白和宁小诺一直在玩玩具，两人玩的默契又开心，他都插不上话，只能等下有时间再说了。陆少白在丽家待了一下午，一个人陪着三个孩子玩的不亦乐乎。到了晚上，顺理成章的在丽家蹭饭。饭桌上，陆少白酒过三巡，话痨模式开启。都怪我，这么多年没有照顾好宁妹妹，让她在外吃了很多苦，我真是愧对他们娘几个呀。少白哥哥，别说了，吃菜吧。您玩完想让他别再说了，可是这货醉醺醺的偏要说。宁妹妹。你放心，从今以后，我陆少白一定不会让你们娘几个受苦受欺负。我要让你们过上好日子，住上大房子。我要把你捧在手心里，让你当我的公主。陆少白说到动情处，还抓住宁婉婉的手。宁婉婉抽都抽不出来，急得没辙。听他说的话，越说越离谱。他真的想找个地缝钻进去，偷瞄一眼厉墨寒，发现他的脸色可真够难看的，像是蒙上一层寒冰，森然凛冽。厉墨寒在喝闷酒，听着他表弟聒噪。实在让他心烦意乱，他觉得今天的酒都发酸，一点也不好喝。陆少白酒杯喝干了，问道：“还有酒吗？今天小爷我高兴，还想喝？没有，时间不早了，你该回去了。”厉莫寒放下酒杯，不动声色地下了逐客令：“我今晚不回去了，我老婆孩子都在这边，我也要在这边陪着他们。”陆少白还没来得及和宁婉婉好好诉诉相思苦呢，怎么舍得回去？这里没你住的地方，我让人送你回去。厉莫寒叫来手下，吩咐他们送陆少白回陆家。陆少白不想走，是厉莫寒的手下把他给嫁出去的。陆少白打着九哥抱怨：“表哥真小气，以前我来，你让我随便住的，今天为什么不行？没有为什么，快滚！”厉墨寒不客气地送他一脚。六月份每天三更，六千字加，同步时间会有延时，别急，别忘了加书架收藏我呀，谢谢。第十八章，他竟然有些不情愿放手了。临出门的时候，陆少白不忘喊：“宁妹妹，明天我再来找你们啊！”星星，爹爹走了，明天来给你带好吃的哦。谢谢爹爹。爹爹明天一定要来哟！宁小星愉快的挥手，他也喜欢这个亲爹的。今天给他买了好多好吃的，还有玩具，实在太棒了。在他意识里，只要有吃的就是爹。俗话说，爹多不压身，他希望多几个爹爹才好，以后就不愁没好吃的了。晚餐之后，厉莫寒一语不发，直接上楼了。宁婉婉照顾孩子们洗澡睡觉，等孩子们休息了，才回到主卧。厉莫寒已经靠在床头看书了。宁婉婉走进来。想了想，鼓起勇气开口：“那个厉先生，我想解释一下，我和少白哥哥就是今天才碰到的。之前我并不知道他就是小诺和星星的爹地，所以我和你之间签了协议，我并没有隐瞒和欺骗你的意思，请你相信我。现在你打算怎么办？是愿意跟少白走，还是留下来？”厉莫寒放下手里的书籍，抬起黑眸睨着他：“如果不是他们已经签了协议，领了结婚证。”也许事情不会变得这么复杂。知道他是表弟的女人，孩子都是表弟的，他肯定会大度的放他们走，并且送上祝福。可是现在，从他成了他妻子的那一刻起，他竟然有些不情愿放手了。我肯定会留下来，我们都签了协议了，当然要说话算话。宁婉婉怎么也得把六千万拿到手再说，不然现在办离婚手续，他成了二婚，一毛钱没有挣到，岂不是赔了夫人又折兵？听他说愿意留下来，厉莫寒心里涌起一阵窃喜，不过他的脸上没有表露出来。而是一脸严肃地说道：“我给你机会了，是你自己做的选择。少白那边，我希望你能和他说清楚，不然他可能会怪我夺妻夺子。我会的，我一定会处理好的。他应该不会怪你。我们只是六个月的协议而已，六个月后协议就解除了。”宁婉婉心里下定决心，等再见到陆少白，就和他说清楚。他要是能接受他，他愿意等他六个月，那么到时候他可以带着孩子们去找他。但是他要是不能接受，那也没有办法了。手机接到林蔚兰发来的消息，告诉他明天上午的新艺芯片发布会时间照旧。谢慕阳没有更改时间，而是在想办法怎么找回芯片的片源。宁婉婉躺下后，心里琢磨一番，芯片资源已经被他儿子毁了。他要是召开发布会，那不是明摆着欺骗大众吗？既然他敢唱空成绩，明天宁婉婉也得给他点好看。新艺斥巨资打造的芯片《凤飞天下》宣传片花，依旧在各大门户网站推广，网络媒体也都在实时跟进宣传《凤飞天下》发布会的进度。新艺内部受到重创，以及芯片。资源被盗的新闻被谢慕阳压制的非常好，一点也没有流露出来。上午八点多，五星级酒店最大的会议厅已经被布置成凤飞天下的发布会现场。凤飞天下的投资方、整个剧组主创人员和主要演员都已经到场，各路媒体全部齐聚一堂，等待发布会开始。此时后台的休息室里，身为制片人的谢慕阳接了手下打来的电话，得知他们还没有找到宁婉婉那个贱女人，气得他狠狠摔了桌上的玻璃杯，哗啦啦，玻璃杯粉碎。可是却难消他心头之恨，是他粗心大意，才让宁婉婉钻了空子，毁了他的心血。也是因为宁婉婉内狠招，才导致他今天陷入两难的境地，很多计划也不得不被迫搁浅。牧羊，都怪宁婉婉那个贱人，现在怎么办？找不回片源，我们的发布会要不要取消？旁边的苏璎珞已经求得谢牧羊的谅解，大敌当前。他们彼此又抱成一团，共同对付宁婉婉。而谢牧阳选择原谅苏璎珞，不是因为他有多爱她，而是因为他有很多把柄在苏璎珞的手里，不敢轻易惹怒她。更
，敢活着回来找茬，那么他不信他能躲一辈子，能轻易摧毁心意。他的手段真是厉害。谢慕阳在琢磨，宁婉婉是不是找了靠山？他背后的黑客到底是谁？既然他敢这么做，说明他肯定会保留最后一份资源作为筹码。那么，只有找到他，才有可能要回来。现在他只要考虑怎样找到宁婉婉，并从他手里夺回东西。只要能赶在上映前找回来，就能挽回他的损失。发布会时间一到，女一号苏璎珞与其他主要演员同时登台亮相。采访过后，制片人谢慕阳也被请上台接受采访。与此同时，一辆低调奢华的劳斯莱斯幻影停在大酒店门口。宁婉婉下车，便吸引了门外所有人的目光。今天的宁婉婉换上一袭大红色的 V 领长礼服，长发高高的竖起，脸颊两侧垂下几缕俏皮的发丝，精致漂亮的脸蛋上卡着一副墨镜，露出一抹妖艳的红唇和完美的下巴，整个人散发着一股强大的女王气场。外围记者们忽然看见这样一位高贵美丽的女人下车，又有职业保镖陪同，以为她是发布会请来的嘉宾，或者是哪位明星，纷纷对她拍照。宁婉婉面对镜头，面带微笑。拒绝一切采访，在保镖的保护下走进发布会现场。新艺发布会入场都需要提交邀请函，宁婉婉已经从林蔚兰那里弄到了邀请函。出示邀请函之后，旁若无人的走进去。发布会舞台上，身穿西装的谢慕阳正在回答记者提问。看着那张熟悉又陌生的脸庞，宁婉婉的心头有千山万水划过。他想起过往的种种，童星出道的他，一直都是圈中炙手可热的超人气女神，圈中公认他有旺夫体质，只要与他合拍影视剧的男艺人，都能从十八线直接飙升一线当红。第十九章，赤果果的打脸。那时候他太抢手，很多娱乐公司都争先挖他，可他却最后选择了名不见经传的新艺公司。他用自己的光芒和资源，成就了谢慕阳和新艺，把自己一腔热爱都给了他。可是到头来，他换来了什么？只有背叛，还有陷害。如今物是人非，宁婉婉想通了。他不会再为任何人傻傻的清除所有，他要找回曾经的那个自己，要做回骄傲自信的他，再也不要依靠男人，他要依靠自己来拿回属于自己的一切。深吸一口气，宁婉婉挺直脊背走上前，看着台上侃侃而谈的男人，正在阐述凤飞天下艰辛的创作历程，说的真比唱的好听。他不仅没有向记者宣布芯片发生了状况，而且还当众宣布说芯片会如期上映。宁婉婉佩服他睁眼说瞎话的好本事，想问问谢慕阳，你不觉得脸疼吗？媒体记者的注意力都在台上谢慕阳的身。身上，宁婉婉混入记者人群里，也没有人注意到她。现场提问环节，记者们都关心具体上映时间。宁婉婉拿出提前备好的话筒，面向舞台提问：“请问谢总，贵公司内部出现严重瘫痪的事，您没有对外宣布吗？据说凤飞天下的所有片源都不翼而飞，无法如期上映，您为什么还要隐瞒媒体？片源都没了，您还要欺骗观众和媒体到什么时候？”宁婉婉一语既出，四下震惊，所有人都同时看向他。这里，台上的谢慕阳以及苏璎珞等人。也都纷纷的看过来，记者们没能第一时间认出宁婉婉，不过他们都好奇刚刚这位气质高贵优雅的女士提出的问题是否属实。此刻媒体的注意力都被转向舞台上的谢慕阳，各种猜疑分沓而至。谢总，请问刚刚那位女士所言是否属实？谢总，贵司到底遭遇了什么？凤飞天下的片源真的都没了吗？谢总。请您就这个问题给大家一个解释好吗？因为宁婉婉离开屏幕太久，别人认不出她是谁，可是谢慕阳却一眼就能认出她来。发现前来拆台的人是宁婉婉之后，谢慕阳气得杀了他的心都有。不过眼下情况特殊，所有媒体都在，他也只能强迫自己冷静，稳住大局。各位朋友，请大家不要道听途说，相信谣言。我们新艺公司发展稳定，芯片审核及上映工作正在筹备，还请大家届时多多支持。谢慕阳正在卖力解释。可是他并不知道，他背后的大屏幕上发生变化，播放出来的恰好是他在公司里发现电脑资料都被毁后崩溃砸东西的监控画面，简直就是赤果果的打脸。记者们看见眼前的一切，都开始交头接耳，议论纷纷。一开始，谢慕阳并不知道记者们都在议论什么，直到有工作人员上前提醒他，他回头才看见屏幕上的内容。吐血！这是谁把这段视频传上来的？谢慕阳当即脸黑，吩咐手下人去关掉大屏幕。他可能想破脑袋，也不敢相信，是一个五岁大的小孩幕后。操控着一切，把他耍得团团转，让他当众出丑，丢尽脸面。底下的记者议论声更大了，甚至有人直接叫问谢慕阳：“谢总，你们心意这是在欺骗观众？说好的业界良心呢？明明出事还在隐瞒，片源都没了，怎么如期上映？等到现在，竟然是在忽悠我们，太让人失望了！什么破玩意儿，简直就是在糊弄人！”质疑声如惊涛骇浪一般，全部袭向谢慕阳。谢慕阳措手不及，急得如同热锅上的蚂蚁。原本想依靠这场发布会，在娱乐圈里引领芯片热潮。结果今天全都被宁婉婉毁了，感到失望的记者们纷纷开始退场。即便谢慕阳不停地挽留和解释，可都拦不住这些人。看见门口逆着人群傲然而立的宁婉婉，谢慕阳站在台上，打手势让他有本事别走。
，同时示意他的手下去抓宁婉婉。宁婉婉淡笑从容，然后优雅的转身，随着密集的人群离开会场。谢慕阳气得暴跳如雷，恨不能将宁婉婉挫骨扬灰。见宁婉婉逃走，他带人追来。谢慕阳的手下从酒店外面围进来，宁婉婉看到那些保镖，赶紧从安全通道离开。给我追，一定要抓住他！谢慕阳下令，保镖不要命的追上来。宁婉婉为了方便跑路，甩掉高跟鞋，赤着脚奔跑。眼看到了一楼，快要跑出酒店的时候，几个保镖跳跃下来，截住去路。对方威胁他：“宁小姐，交出片源，否则谢总不会放过你。要片没有，要命一条。”宁婉婉拒不配合，与两个保镖打起来。过去的五年，她学了防身术，对付一两个男人还算绰绰有余的。不过这里两个人还没摆平，后面又跑来几人。前后夹击，宁婉婉在打斗过程中被其中一人手里的匕首划伤了锁骨位置，因为吃痛，宁婉婉心神微乱。那些人趁机捉住了宁婉婉，紧接着，脸色阴沉的谢慕阳从楼梯上一步一步走下来，阴恻恻的目光一瞬不瞬地盯着他。宁婉婉，真没想到，时隔五年不见。他一出现，不但破坏他和苏英洛的订婚礼，还破坏了新亿公司服务器，甚至盗走了芯片的片源。要知道，凤飞天下是他费尽心血、斥巨资打造，一旦失去片源，不能如期上映，将会给新亿造成无法挽回的损失，业界的信誉也会受到极大的影响。继续跑啊！怎么不跑了？谢慕阳口气阴冷，咬牙切齿，恨不能将宁婉婉捏个粉碎。我耐心有限，快把片源交出来！我不知道谢总说的什么意思。宁婉婉冷笑一声，还想装？凤飞天下的片源是你找人盗走的。服务器也是你让人破坏的，全都是你干的，你还不承认？我再说最后一遍，把片源交出来，否则别怪我手下无情。谢慕阳眼眸里满是怒火，要是让他拿回片源，他一定活活掐死宁婉婉这个臭女人。第二十章，别逼我动手。谢总什么时候留情过？五年前你是怎么对待我的？你劈腿的时候可想过我的感受？你为了捧苏英洛，怎样把我推进地狱的？难道都忘了？你们想双数、双七、风风光光，我偏让你们不得安生。想到自己五年前的遭遇，宁婉婉觉得自己做的一切还不够，只要能让那对狗男女得到惩罚，过得痛苦就是他的目的。见他不肯交代，谢慕阳又继续威胁宁婉婉：“看在你我曾经相识一场的份上，我可以不计较你的所作所为。不过你要知道，你的做法已经触犯法律。如果我起诉你的话，能让你把牢底坐穿，你可想好了？”谢慕阳眼神阴狠。语气充满浓浓的警告与威胁，他以为这样就能威胁到他了。宁婉婉冷冷一笑，道：“行，谢总要是想起诉，请赶紧。正好我也想找警察叔叔聊聊谢总多年来中饱私囊、偷税漏税、非法打压艺人的种种恶行，看看警方帮不帮你。你”你谢慕阳气得脸色发青，恨不能掐死宁婉婉，但他还是强迫自己冷静，又换了个法子开始诱哄宁婉婉：“你可别犯傻，同归于尽对谁都没好处。只要你把东西还给我，我可以承诺。”补偿对你的亏欠。另外，公司依旧保留着你的长约，只要你愿意，随时可以回心意工作。我还可以捧你做心意的一姐，把所有的资源都给你，好好考虑一下。补偿对他的亏欠，把他狠心推进地狱的悲惨经历可以消除吗？他受过的委屈和屈辱能够补偿得了？五年前就是因为相信他的花言巧语，才会被他活活利用，后来落得那般凄惨的下场。五年后还想来这一套？宁婉婉想说的是，他宁可相信这世界上有鬼，也不会相信他那张破嘴。我看谢总还真是贵人多忘事啊！五年前毁灭我，打击我，现在还想故技重施？你以为我傻？见宁婉婉神情抗拒，不予配合。谢慕阳又恢复阴狠的表情，最好把东西交给我，别逼我动手。东西已经被我给毁了，没了。宁婉婉扬起下巴，冷冷地说道：“我看你是敬酒不吃吃罚酒。”谢慕阳伸手要来掐他的脖子，只觉得手心划过一道锐利的疼痛，缩手一看，他的手掌心被划出一道血痕。谢慕阳惊讶抬头，只见宁婉婉已经摆脱保镖的前置，水果刀逐意从几人胸前划过。啊！尖叫声四起。保镖纷纷倒地哀嚎，谢慕阳愤怒至极，要来抓他，结果被宁婉婉一脚踢中裆部。哦、oh, ，谢慕阳夹住双腿，疼得鬼叫。趁他们都没反应过来时，宁婉婉快速逃离现场。宁婉婉，给老子站住！身后传来谢慕阳的叫嚣声，可哪里还有宁婉婉的影子？厉家有车接应宁婉婉，厉莫寒安排的助理齐范负责开车。宁婉婉上车后，命齐范开车。齐范开车上路，从后视镜里看了一眼宁婉婉，见她身上有血迹，问道：“宁小姐，您受伤了吗？一点小伤。”没什么大不了，别告诉你们少爷。宁婉婉按着伤口，从包里掏出湿纸巾擦拭脖子上的血迹，最后从包里找出一条丝巾，围在脖子上挡住伤口。去墓地吧。宁婉婉今天出来的主要事情是去祭拜母亲，破坏发布会只不过是顺道而已。今天是她母亲的忌日，旁边的座位上摆放着一束白色的玫瑰花，这是她母亲生前最爱的花。听说要下雨，所以她没带儿女一起来。等下次再带孩子来见外婆吧。墓地，宁婉婉手捧着玫瑰花，站在母亲的墓碑前，注视着墓碑上美丽温柔的面容。五年了，五年没有来拜祭过
抱住了墓碑，如同抱住了自己的母亲。妈妈，我好想你呀、啊，妈妈。他想念自己的母亲，想念以前有母亲在的日子。他是多么的幸福！他的母亲以前是个多才多艺的歌舞艺术家，在他很小的时候就培养他唱歌、跳舞、音乐等艺术气质。两岁的时候，让他接了人生第一支婴儿用品广告。从那起，母亲成了他的第一个经纪人，带他走上演艺的道路，将他培养成家喻户晓的童星。直到妈妈去世，宁婉婉的幸福堡垒坍塌了，他的人生从天堂落入了地狱。世上只有妈妈好，没妈的孩子像根草。往后的日子，他变成了一棵孤零零的草。只能依靠往昔那点回忆温暖自己。宁婉婉在墓地陪着母亲待了很久，直到阴沉沉的天空下起了毛毛的细雨。骑犯过来提醒她：“少夫人，下雨了，该回去了。”从地上爬起来，宁婉婉转身再看一眼墓碑上的照片，心中坚定地对妈妈说：“妈妈，我一定会好好的活下去，一定会坚强地面对一切。未来我还要做一个优秀的演员，要做一个能让你感到骄傲的女儿。你希望我做一个优秀的好演员，我一定会实现你的心愿的。”范山云之阁，此时厉家大门口，宁小诺坐在小凳子上，双手捧着。粉嘟嘟的下巴，眼睛盯着路的方向，已经等了好久了，还不见妈咪回来，心里有点担心。妈咪那边都搞定了吗？早知道她应该跟着去保护妈咪才对。天空飘起毛毛细雨，山顶上的空气都湿漉漉的。卓云兰打着伞来到门口，看见独自坐在这里的宁小诺，说道：“小诺，外面都下雨了，快点进屋吧。”卓奶奶，不用管我。我想等妈咪回来。宁小诺不为所动，又继续专心地捧着下巴，看着细密的雨点。卓云兰发现了，宁婉婉的两个孩子都很懂事，招人喜爱。那个小丫头聪明伶俐，很愿意陪着她孙子小凯在一处玩。可唯独小诺这孩子，看起来怎么比小凯还孤僻呢？卓云兰离开后，宁小诺又等了一会，终于在雨幕里看见一辆车。第二十一章。简直就是个贴心小暖男。很快，豪车停在丽家门口。宁小诺看见妈咪从车里下来，开心的蹦起来，总算等到妈咪回来了，担心的心情也得以平复。妈咪，宁小诺冲过来，扑向妈妈的怀抱。宁婉婉已经看见儿子了，下车打起伞，见儿子跑来了，赶紧蹲下来，张开手臂接住他。小诺，都下雨了，你怎么不进屋啊？妈咪。我担心你呀、啊，宁小诺抱着妈咪，仰着小脸说道：“儿子简直就是个贴心小暖男，一句话都能把宁婉婉感动得想哭。看见儿子在雨里等着自己，总会让他想起自己小时候也是这样等待着自己的妈妈。”宁婉婉心口暖暖的，感动的在他的小脸上亲了一口。好啦，妈咪已经回来了，不用担心了，走吧，快点进屋去。母子俩一起进门，没有看见女儿。宁婉婉问道：“星星呢？”妈咪不要管他，他只知道找那个小凯，要我看。小凯才是他哥，我肯定不是。宁小诺说这话的时候，翻了一个白眼，小脸颊气鼓鼓的。宁婉婉想笑，看来儿子又在生妹妹的气，吃小凯的。醋啦，好啦，你快去找妹妹和小凯玩吧，好好和小凯相处。想想我们是为了什么？嗯。宁婉婉挑挑眉毛，提醒儿子，知道了，那我去找他们。宁小诺很不情愿的去了厉泽凯的房间，支走儿子之后，宁婉婉脸上的笑容消失了。背后已经被冷汗浸湿了，他赶紧去找药箱，为自己处理伤口了。宁小诺来到丽泽凯的房间，看见妹妹星星正在喂小凯吃东西，看着小凯吃东西，宁小星开心地笑起来。宁小诺看见妹妹对小凯笑得那么甜，脸色更黑了。宁小星啊，宁小星，你能不能长点心啊？那家伙又不是你亲哥，你对你亲哥也没这么好好吗？要我说，你现在变成一个跟屁虫了，你就是丽泽凯的跟屁虫，哼，没出息。为了不让妹妹继续对小凯献殷勤，宁小诺叉着小腰。走进来说：“星星，妈咪回来了哦。哦，我知道了。”宁小星只是答应一声，没有放下果盘，继续和小凯一起吃水果，吃得很开心。宁小诺脸色更难看了，竟然用妈咪都吸引不了妹妹了。他好奇，到底小凯有什么好的？星星，难道你不想知道妈咪带什么回来了吗？万一是好吃的呢？好吃的吗？宁小星终于有反应了，瞪着圆溜溜的大眼睛看向哥哥，然后放下果盘，拉着小凯说道：“小凯哥哥，我们一起去看妈咪带的好吃的好不好？”小凯俊脸冷冷的。没有什么反应，宁小星拖着他出门，他也没有拒绝。看着妹妹和厉泽凯手牵手跑出去了，宁小诺简直要抓狂了啊呀！他快要受不了了，那是他的妹妹呀、啊！卫生间里，宁婉婉揭开脖子上的纱巾，发现伤口上垫着的手帕都已经被血浸透，揭掉的时候粘在肉上，疼得他倒吸冷气，嘶，好疼啊！稍微扯动一下，都疼得不得了。宁婉婉只顾着伤口，并没有注意到门口堆叠出来的三个小脑袋。宁小诺发现镜子里的妈咪胸口处受伤，心里一惊。坏了，妈咪受伤了。刚才她竟然都没发现。厉泽凯也看见了那个阿姨，她的身上受伤了，冷峻的小脸上变得更严肃了。原来那个阿姨受伤了，一定很疼吧？宁小星没看清妈咪在做什么，直接喊道：“妈咪，你在干什么呀？”宁婉婉被吓一跳，回头看见三个小脑袋，赶紧把伤口遮住，解释道：“哦，妈咪在卸妆啊。你们几个怎么来了？能不能到外面去等妈咪？先去玩一会好吗？妈咪很快的。”好呀，宁小星很听话，推着两个格格出去。妈咪要卸妆了。
，我们去外面玩吧。”三个小不点退出房间后，宁小诺拉着妹妹的手说道：“星星，妈咪不是在卸妆，妈咪受伤了啊，那怎么办？”宁小星担心地问：“你别急，哥哥现在就给爹爹打电话，让爹爹来看妈咪。”宁小诺觉得这是一个让爹爹妈咪相处的好机会。好。哥哥，你快点去打电话！宁小星跟着宁小诺一起跑开了。厉泽凯一个人站在原地，他又回头看一眼卫生间那边，想到刚才阿姨身上的伤，殷气的眉头蹙了起来。要不要通知一下他爹地？宁尊，宁城最高档的 VIP 私人会所 V 8 8 8 8包厢里，厉莫寒和陆少白，还有蓝一慈、静逸等几个好兄弟一起坐在这里喝酒聊天。陆少白这货自从有了儿女后，整个人都是飘的，正在对蓝一慈他们几个讲述他和宁婉婉的罗曼蒂克时，不会吧？你一下子有了一双儿女？还是龙凤胎，你上辈子是不是拯救过地球？蓝一慈觉得太不可思议了。我肯定不止拯救过地球，我还拯救过银河系。你没看我儿子和女儿长得多可爱？总之，你们这些没孩子的人不懂当爹的乐趣。陆少白显摆地说，完全没有注意到独立沙发上厉莫寒的脸色有多难看。厉莫寒在喝酒，准确来说是在喝闷酒。听说陆少白显摆，他觉得这货越看越不顺眼了。你不说话，没人把你当哑巴。厉莫寒悠悠对一句，仿佛在提醒某人适可而止。不管怎样。宁婉婉现在是他的老婆，好吗？陆少白咂咂嘴，总觉得他表哥今天好像哪里不对。静逸羡慕一脸，你们一个两个都当爹了，我和阿慈太受打击了，不行，我也要去那酒店睡一晚，我也要去找女人。行，我们打赌，今晚你要是不去，你就是狗。蓝一慈拍桌道：“我只是开玩笑的，别当真啊，我们还是当单身狗吧。”静逸认怂，那种一夜情的事。他可做不来。就在这时，陆少白的电话响了，看一眼屏幕，是儿子宁小诺打来的，赶紧竖起手指示意几人闭上嘴巴，都别说话。我儿子打电话来了。第二十二章，典型的重色轻友的家伙。切，几人一起切了一声，然后看见陆少白非常显摆的接了电话，并且还开了免提。喂，儿子，想爹爹了是吗？静怡、蓝一词他们都斜着眼睛看他，大家都觉得陆少白好欠揍啊。宁小诺奶声奶气的声音飘出来，爹爹。你在干嘛呢？告诉你一件事哦，我妈咪她受伤了，你快点来看看她吧。什么？你妈咪受伤了？陆少白一听这话，马上从沙发上弹起来。怎么受伤的？现在在哪？宁小诺报了地址，静逸和蓝一慈几人纷纷露出诧异的表情。陆少白的老婆孩子怎么都在老大家里？几人不约而同地看向厉莫寒，发现他整个人像个冰雕一样，浑身散发着强冷的气息，好动人。好好好，爹爹马上就到。等我，陆少白挂了电话，马上起身，拿起外套和车钥匙出门。你们慢慢喝吧，我先走了。喂，就这么走了呀？蓝一慈喊都没喊住他，静逸吐槽一句：“看到没，典型的重色轻友的家伙。”陆少白离开后，蓝一慈他们继续找厉莫寒喝，但厉莫寒的手机接到儿子发来的 SOS 求救信号，正愁没有借口回去的厉莫寒，马上也起身拿起外套出门。蓝一慈见他也走。好奇地问：“哎，老大，你怎么也走了呀？我儿子找我。”厉莫寒头也不回地离开包厢。银尊外面，陆少白刚刚发动引擎，厉莫寒拉开后座车门上车。陆少白见他上来，奇怪地问：“老大，你怎么也出来了？别废话，快开车！”厉莫寒不知道宁婉婉那个女人到底受了多重的伤，现在只想快点回去看看。卫生间里，宁婉婉自己处理着伤口。没过多久，她从镜子里发现门口冒出一个小脑袋。宁婉婉回头看了一眼，招呼道：“小凯，有事吗？”对于厉莫寒的儿子，宁婉婉和他还不太熟，基本没有什么交流，相处起来态度是格外小心翼翼的，生怕孩子会敏感多心。此时，厉泽凯一个人又来找他，是不是遇到什么问题了？厉泽凯不说话，他径直走进来，朝他伸手递给他一样东西。宁婉婉低头一看，竟然是一片带卡通图案的创可贴，知道他受了伤，厉泽凯专门来给他送创可贴的。看着孩子手心里的创可贴，宁婉婉心口蓦地一软。还有些酸，他蹲下来，笑着说道：“小凯是在担心阿姨吗？专门给阿姨送的创可贴呀，谢谢你呀、啊，小凯真是贴心。”宁婉婉接过创可贴，顺手摸摸他的小脸，认真的盯着孩子看了一会。厉泽凯很不习惯被别人触碰，不过他发现自己却不讨厌宁婉婉阿姨摸他的脸。奶奶偷偷告诉他说：“星星和小诺的妈咪以后也会是他的妈咪了。”他不知道有妈咪的感觉是什么样子的，难道就是刚刚阿姨摸他小脸的那种感觉吗？好奇怪的感觉哦！厉泽凯害羞了。不好意思，继续待在宁阿姨的怀里，挣脱她的手，直接跑了出去。宁婉婉看着跑走的小孩子，忍不住笑起来。看来当后妈也不是什么坏事。小凯好像并不怎么排斥她，而且小凯真的很喜欢星星，说不定将来真的有可能治好小凯的失语症呢。简单收拾好，宁婉婉换上一件领口比较高的长款衬衫，成功的遮住伤口。本来打算把自己的行李箱收拾一下，结果儿子跑过来把她拉走。小诺。干嘛啊，妈咪，你不要干活了，快点去睡觉。宁小诺说道。妈咪不困啊，你肯定会困的。你躺下来休息，小诺给你讲故事。宁小诺知道妈咪受伤了，现在要求他躺着休息，像个小大人一样要照顾
，送来一杯牛奶，又送来一些水果丁。妈咪，星星喂你喝牛牛吃东西，吃饱饱才能睡觉。宁婉婉喝了女儿送的牛奶，吃着水果丁，听着儿子讲故事。哎呀，每次受伤生病都是他最幸福的时刻。有这么贴心的一双儿女，真是他人生最大的财富呀。也许是音乐太催眠了，喝过牛奶的宁婉婉没过多久真的犯困睡着了。宁小诺见妈咪睡着了，悄悄伸手掀开她的领口看，看见妈咪领口下盖着一大块白色的纱布，宁小诺皱着小眉头。嘀咕一句，爹爹要是看见妈咪受伤，肯定会心疼的。格格，我去外面看看爹爹有没有来。宁小星说完，噔噔噔的跑走了。豪车驰骋在路上，陆少白一路油门，飙车来到云之阁，心里惦记着宁婉婉。下车后，二话不说，直接朝云之阁大门跑去。厉莫寒看着陆少白那紧张的样子，伸出一口气，这货真把云之阁当成他自己家了。等在门口的宁小星，终于看见爹爹来了，开心的跑出去迎接爹爹。爹地，星星，陆少白见了女儿跑来，张开手臂抱住孩子，后面跟上来的厉莫寒看着小丫头扑进陆少白的怀里，心里的感觉怪怪的，怎么越看陆少白越觉得碍眼了呢？你妈咪怎么样了？妈咪现在睡着了，走，带爹爹去看看你妈咪。陆少白拉着宁小星的手朝别墅走去，厉莫寒看着一大一小的背影，眼神讳莫如深。楼上，陆少白到了客卧门口，看见躺在床上的女人，他正要进去。厉莫寒叫住了他，他睡着了，别进去打扰他。陆少白挑眉，诧异的看向自家表哥，表哥，我老婆受伤了，我不能进去看看吗？陆少白不顾阻拦，非要进去，压根没有留意到某人的脸色都快结成冰了。房间里，宁婉婉熟睡着，陆少白轻手轻脚的进来，看见旁边的宁小诺，小声的问儿子。你妈咪哪里受伤了？宁小诺伸出小手扯开妈咪的衣领让她看。陆少白看见一块白色的纱布，褐色的眸子倏然紧缩。宁婉婉真的受伤了，伤得这么严重，要不要送她去医院？第二十三章，宁婉婉现在是老子的女人。陆少白正在琢磨着怎么办，手机忽然响了起来。为了不吵到宁婉婉，他只能先到外面去接电话。一个电话接完，陆少白神情紧张地跑来，对厉莫寒说：“表哥，你先帮我照顾下婉婉。”我现在有急事要处理。陆少白说完，急匆匆地离开厉家。厉莫寒看着他跑走的身影，只是轻轻的勾唇。他不会告诉陆少白，刚才的那个电话是他安排人做的。他想不到什么好办法让陆少白不要接近宁婉婉，只能出此下策。对不住了，表弟，谁让宁婉婉现在是老子的女人？厉莫寒走进客卧后，让宁小星和宁小诺两个小家伙去找小凯玩。宁小诺虎着小脸问道：“厉叔叔，我爹爹呢？你爹爹有急事先走了，让我帮忙照顾你妈咪，你们先出去吧。”可是。宁小诺总是很不放心这个厉叔叔，要是厉叔叔欺负妈咪怎么办？宁小星见哥哥不走，伸手拉他出去。哥哥，我们走吧，爸比也会照顾好妈咪的。宁小诺被拉出门的时候还在嘀咕，他又不是我们的亲爹爹，你真把他当爸比了？我喜欢鼠鼠当爸比呀，爸比和爹爹都一样。听着两个小家伙的对话，厉莫寒嘴角微抽，看来星星接受他了，但是那个宁小诺还很排斥他。屋里播放着轻柔的音乐，窗帘拉着，点着一盏小夜灯。气氛很好，柔和的光线下，厉莫寒看见躺在床上沉睡的女人，恬静的面容，稀白的肌肤如婴儿的皮肤般柔嫩，粉润的唇散发着诱人的光泽，空气中的一股淡淡的药的气味。厉莫寒目光落在她的领口处，眼神微眯。宁婉婉沉沉的睡了一觉，直到感觉有人在弄她的衣服，撕拉一声，是布料碎裂的声音。宁婉婉惊醒过来，都没看清眼前情况，几乎是出于本能的防卫，挥拳就打，砰的一下，正好打中厉莫寒的俊脸。嗯，厉莫寒郁闷。该死的女人下手可真够重的！宁婉婉睁开眼睛，发现她打的是厉莫寒，整个人都玄幻了。怎么是厉莫寒？厉莫寒揉着挨打的脸颊，回过头来，阴冷的眸子看向宁婉婉，眼神中透露出来的狠厉的颜色，危险且慑人，吓得宁婉婉心惊肉跳。完蛋了，她死定了！她竟然打了厉莫寒！对不起啊，厉先生，我不是故意的。刚刚我不知道是你，我以为是有坏人想偷袭我，所以我……宁婉婉赶紧道歉，真的非常抱歉。他承认自己防备心重，攻击性强。厉莫寒伸出一口气，心情本就郁闷，现在更加的阴沉了。从来没人敢对他不敬，可是这个女人胆大包天，竟然用拳头砸他帅气的脸。厉莫寒不再对他客气，直接按住他的手臂。宁婉婉闻见他身上散发出来的酒气，以为他是喝了酒想找他发泄。宁婉婉惊恐地推开他：“喂，厉先生，你干什么？别乱来呀、啊！咱们不是协议约定好了不履行夫妻义务吗？”厉莫寒瞪他一眼，很想掰开他的脑子看看，他整天想的都是些什么乱七八糟的。他看起来有那么饥不择食吗？厉莫寒不同他废话，扯开他衣领，宁婉婉却尖叫一声：“不要啊，厉先生，谁想要他了？女人，你别自恋了好吗？”终于看清他锁骨位置上的纱布，厉莫寒眸色加深：“这里怎么回事啊？哦，没事，我不小心摔了一跤。”宁婉婉终于反应过来，心里暗暗松口气。原来男人只是来看他伤口，不是要对他做什么，是他想多了。你是智障吗？摔跤能摔在这里？你再示范一次给我看看。厉莫寒没好气的瞥他一眼。
，语气满是讽刺。就算找借口，也请动点脑子。以为别人都是傻子吗？对上厉莫寒那双深邃犀利的眼眸，宁婉婉心里所有的猫腻都无处遁藏。知道他厉害，一眼就能看穿他的谎言。如果他继续在他面前撒谎，无疑是自掘坟墓。所以，宁婉婉只能如实的回答：“好吧。”不是摔跤摔的，是今天出去遇到谢慕阳的手下了。难道我让齐范跟着你，他没有保护你？厉莫寒都安排了最得力的手下贴身保护他，怎么还能让人伤到他？不是，和齐范没关系，是我没让他跟着我。宁婉婉眨眨水润的眼眸，盯着男人寒冰似的俊脸，突发奇想的问：“厉先生，你是专门回来看过我的伤的？难道是在关心我吗？你想多了。”厉莫寒冲了一句，含着脸。离开了卧室，厉莫寒是不是生气了？气他刚刚砸他的帅脸了。宁婉婉准备起床去看看，可是衣服上的纽扣还没来得及扣，男人又回来了，而且手里还多了一个医药箱。厉莫寒回到他面前，再次粗鲁地扯开扣子。宁婉婉忍不住抱怨：“喂喂，厉先生，我的衣服都被你弄坏了，真想问问他是不是和他衣服有仇，温柔一点会死吗？”厉莫寒也不做声，沉着脸帮他处理伤口，再次揭开伤口。疼得宁婉婉往后缩，死别动！厉莫寒按住他，开始帮他重新消毒。消毒的过程实在太痛，宁婉婉想躲。厉先生，不用麻烦了，我的伤口我自己已经处理好了，完全不用再弄了。这也叫好了？厉莫寒投来鄙视的眼神，他从来没有见过比他还要马虎的女人，一点也不把自己身体当回事。知不知道伤在锁骨，靠近动脉？要是处理不好，很容易引起感染。不过话又说回来，厉莫寒除了照顾过儿子厉小恒，还没有为别人做过这种事，手法也拿不准。比如说消毒的时候，碘伏棉球擦到伤口上，下手很重，疼得宁婉婉龇牙咧嘴。啊，疼疼疼，好疼！厉先生，拜托你轻点行吗？快要被男人摧残死了！宁婉婉疼得脸色发白，冷汗都冒出来了。可是厉莫寒却无动于衷，每个动作都很粗鲁。只要想到他和陆少白之间纠缠不清的关系，他的心就会抓狂。这点疼都受不了吗？你可真够娇气的！曹，谁娇气了？换你来试试，我保证不疼死你。第二十四章。被厉莫寒坑害死了，他越是呼痛，厉莫寒就越不会手下留情。宁婉婉感觉自己像是在受刑。喂喂喂，你知不知道怜香惜玉？混蛋！宁婉婉的眼泪都冒出来了，心里忍不住把他祖宗十八代都问候一遍。此时，门外的卓云兰和管家何叔都听见屋里传出来的声音，两人对对眼神。卓云兰忽然笑了，对何叔招招手：“走吧，走吧。”我们都下去吧，让他们小两口好好相处去。何叔陪着卓云兰一同下楼，边走边说：“夫人，按照这种情况，估计到年底您真的有望再抱上孙子。”“是啊，他们俩要是能再生一个出来，以后孩子们都能更亲一些。”“对对对，婉婉小姐一定就是少爷的福星。”“谁说不是呢？要是宁婉婉知道外面人这么想，估计她打死也不会叫那么厉害了。”“真是被厉莫寒坑害死了，这个男人。”简直霸道又变态！厉莫寒终于帮他处理好伤口，虽然他的包扎技术比他好不到哪里去，但至少可以保证不会感染。宁婉婉对于他的恶劣手段表示耿耿于怀，心里非常生气。现在真的一点也不想看见他，也不道谢，直接下逐客令：“厉先生，我要换衣服了，请你出去吧。”厉莫寒收拾好药箱，什么都没有说，直接离开房间。厉莫寒出来后，去了书房，第一时间通知齐范来见。他要问清楚情况。齐范一进书房，就感觉到一股超低气压，屋里的空气好像都凝结了一样，一切都在预示着他们的少爷心情很糟糕。齐范悄悄抹了一把汗，叫道：“少爷！”厉莫寒冷睨他一眼：“齐范，跟我多久了？懂不懂规矩？竟然知情不报，对不起，少爷，是属下失职。”齐范赶紧道歉，给我一个解释。厉莫寒把他当成兄弟一样，信任才会托付，不希望他们不阳奉阴违。齐范和云霄一样，忠心为主，不敢刻意欺瞒，只好如实解释：“少爷。”是少夫人不让我说。厉莫寒听了这话，直接怒砸烟灰缸。别忘了你受谁的命令，以后只要和宁婉婉有关的一切，都要一字不落的向我汇报。听懂没有？属下明白了。厉莫寒的怒气消退一些，冷冷吐出四个字：下不为例。谢谢少爷开恩。齐范把白天发生的一切，包括宁婉婉去过什么地方、见过什么人、遇到什么事，都一一告诉厉莫寒。厉莫寒了解过情况后，脸色更深寒了。给我好好教训一下那个姓谢的。是。从书房出来，齐范后背全都被冷汗浸透。好吓人啊！他们少爷的脾气简直越来越吓人了。好在只是把他训了一顿，没有把他发配到非洲去挖矿。万幸啊，万幸！夜晚，厉莫寒来到客卧，没瞧见宁婉婉，以为他出去了，但是不经意一瞥，发现阳台上的身影。宁婉婉一个人坐在阳台的沙发上，眺望着深沉的夜色，纤瘦的背影显得有些落寞。他在想什么？难道是在想谢慕阳那个男人？厉莫寒已经查清楚，他在五年前和谢慕阳谈过一段时间，但是五年前他宣布退隐后，后来谢慕阳又和同公司的女艺人苏英洛宣布恋情。听其范说，他去了新艺公司芯片发布会，搅黄了谢慕阳的发布会，再联想到前几天他搅黄过谢慕阳的订婚礼，厉莫寒想不明白，都已经是前任了，为什么他
，只要想到他曾经跟过谢牧阳，真心让他觉得心里有些不舒服。自我安慰的想，他肯定不是在想别的男人。八成是因为他的母亲。齐范还说，今天他去了墓地拜祭他的母亲。厉莫寒看过他的资料，知道今天是他母亲的忌日，他肯定是因为这个原因才心情不好的。本来厉莫寒不想理会这个女人，可是脚步却不由自主地走了过来，最后在他旁边坐下来，目光也投向他看的地方。天空已经不再下雨，不过阴暗的色调依然十分浓重。俯瞰城市的夜景，闪烁的霓虹如同万千璀璨的星光，夜空幽暗深沉，更加映衬了霓虹的绚丽。宁婉婉望着美丽的夜色，心里静静缅怀与沉思。每年的这一天，她都习惯一个人躲在角落，像一只受伤的小兽，独自舔伤。可是今晚，厉莫寒打破了她的这份宁静。你破坏心意的发布会，就不怕姓谢的报复你？宁婉婉秀气的眉头微微的蹙了一下。她会怕谢牧阳的报复？她会让那个男人知道她的归来就是为了报复她的？你要是求我，我可以帮你摆平麻烦。厉莫寒有自己的处事手段，想惩罚一个人或一个公司。易如反掌，他要帮他，还需要他求他。宁婉婉转过脸来，面无表情地看向厉莫寒。这个男人绝对有着骄傲的资本，他有着无可比拟的帅气外貌和得天独厚的家世背景，犹如高高在上的王者，等着他在他的脚下匍匐，俯首称臣。不过暂时他还不需要他的帮助，对付谢牧阳他们，他有自己的手段。谢谢，不用了。宁婉婉客气的谢绝，嘴硬的女人可没有好下场。厉莫寒好心提醒，只要他稍微态度好点。顺从一点，他完全可以帮他轻松搞定。宁婉婉没有接话，这时拿起桌上的听装啤酒，仰头喝了一口，然后递给厉莫寒：“厉先生，你要喝吗？”“不喝。”厉莫寒剑眉一蹙，他怎么可能会喝别人喝过的东西？“厉先生，我请你喝我喝过的酒，你毫不犹豫地拒绝。己不所欲，勿施于人。同样，我遇到的麻烦也不需要你帮忙。”宁婉婉轻笑一声，再次喝了一大口啤酒，又补充道：“有一点。”我可能要提前说清楚，我呢，没错，嫁给你也有想抱大腿的意思，因为跟着你，我和孩子都很安全。第二十五章，叔叔和妈咪好相爱呀、啊。而厉先生你呢，你只是想要个名义妻子，给你儿子找个后妈。咱们一个是避难所，一个是临时后妈，大家只是一场互惠互利的合作。我不干涉你，请你也不要来干涉我。我自己遇到的麻烦，我会自己想办法解决。那些欺负过我的，欠了我的。我都会凭自己的本事讨回来。在我没有求你帮忙的时候，请不要干涉我，谢谢。另外，现在我只想一个人静静，抱歉，请不要来打扰我，好吗？宁婉婉说完这番话，不再理会他，眼神看向远处。厉莫寒被驳了面子，伸出一口气，可以说活这么大，头一次遇到像他这样要强的女人。明明已经麻烦缠身，已经穷途末路，可是却依旧倔强的不肯向任何人低头。不过，他的这份执拗和傲骨。竟然让人忍不住有些欣赏。厉莫寒什么都没有说，直接离开了阳台。宁婉婉知道他走了，也没有回头，而是抱起双膝，望着远处，继续想自己的心事。可是没一会，他发现厉莫寒又回来了。这次他不是空手来的，而是带来一大扎听装啤酒，全部摆在他的面前。宁婉婉转头看他，但他没有看过来，直接拿起一听啤酒。打开来，安静的喝起来。两人谁都没有说话，就这么安静的喝着酒，一起看远处深沉的夜色。忽然间，一颗明亮的光点浮起来，缓缓的往上升，又有一颗明亮的光点飘起来，接着越来越多的光点纷纷的漂浮上来。是孔明灯。宁婉婉惊讶的发现，好像是山下有人在放孔明灯。孔明灯越来越多，许许多多的孔明灯汇聚在一起，穿透黑暗，逐渐朝夜空中飞去。原本漆黑的夜空，因为无数盏孔明灯而变得璀璨起来。看到眼前美好的画面，宁婉婉下意识的双手合十，在心里开始许愿。她希望能够借助孔明灯，让远在天国的母亲感知到她的怀念之情。在宁婉婉许愿之际，厉莫寒偷偷注视着她虔诚的模样。千万灯火下，宁婉婉容颜明媚。美对如同一幅耐人寻味的古画，而这一刻，厉莫寒的内心竟然涌起一种想要把这幅画珍藏起来的念头。他觉得自己一定是疯了。许过愿望，宁婉婉继续喝酒，几罐啤酒下肚，脑子有些晕沉，人也醉了。其实他这个人酒量还是可以的，但是有一个缺点，不能心情差的时候喝酒，心情差的时候一喝就醉。喝醉了的他还喜欢唠里唠叨说很多醉话。你一定知道我和谢慕阳的事吧？五年前，我和他。谈过，宁婉婉歪着头看向厉莫寒，把他当成了一个倾诉的对象。女孩乌黑的长发搭在他的脸颊上，夜风拂动着他的发丝，美丽的眼眸里带着几分迷离的醉意，很美。可是他的情绪却失控了，声音也有些激愤。但那又怎样？如果是你，你被自己最信任的人背叛，你会怎么样？你恨不能亲手杀了他，挖光他家的祖坟，将他碎尸万段，挫骨扬灰。也不解恨，他能听出来，他说的都是心里话，也从他的醉话里听出几分原因，是因为谢慕阳背叛他在先，所以他才会一而再的报复他。五年算什么？我还年轻，我还有一辈子的时间和他斗下去。他要来报复我，老娘奉陪到底。宁婉婉醉了，醉了的他
，脑袋不受控制的倒过来，靠在厉莫寒的肩头，嘴里发出的嗡嗡隆隆的声音，也听不清他在说什么。听他说出心里话，厉莫寒倒是感觉他这个女人挺真实，不虚伪做作。同时也让他明白，他回国来的真实目的，他是为了报复谢慕阳才回来的。如果不是因为他意外捡到星星那个孩子，不然他们之间也不会有任何交集。低头看着醉得不省人事的女人，厉莫寒想要推开她，但却鬼使神差的容忍了，目光望向远方，独自喝起啤酒。相对于之前，此时的心境似乎有了一丝变化。生平第一次被一个女人依靠的感觉。很奇妙，他的内心竟然涌起一丝不易察觉的满足。最让人诧异的是，他有异性接触过敏症，要是换做平时，别的女人接近他，他就会忍不住打喷嚏。严重的时候可能会过敏起红疹，尤其是那种带浓厚香水味的女人，可能会令他产生休克。但是宁婉婉不同，她对他不过敏，真是奇怪。安静的夜晚，阳台上的两人相安无事，三个小家伙偷偷来到房间，他们都看见了眼前的一幕。宁小欣看见妈咪依靠在鼠鼠的肩头，觉得鼠鼠和妈咪好相爱呀、啊，让鼠鼠当他们爸比。绝对没有错。厉泽凯看见父亲和那个宁阿姨在一起，心里有些奇怪的感觉。以后宁阿姨都会住在他们家了吧？他会有妈咪，也有弟弟和妹妹了吧？唯有宁小诺眉头蹙成一团。他希望的是妈咪和亲生爹爹在一起，不希望妈咪和别的男人在一块。只有他知道妈咪是收了厉叔叔钱的，可是他好担心妈咪会假戏真做呀。虽然不太希望妈咪和厉叔叔在一块，可是三个小家伙也没有打扰他们，而是悄悄地离开了。此时，新义公司总裁办公室里，谢牧阳顶着一身伤出现。苏英洛看见他浑身伤痕累累的样子，惊叫道：“啊，牧羊，你怎么了？你怎么搞成这样？我被打了！刚才在地下车库，谢牧羊倒在沙发上，捂着流血的鼻孔，真是倒霉到家了。为了避开公司外面的狗仔和记者，他专门从地下停车场那条路走。可是他没想到，一到地下停车场，他就被人用黑布袋蒙住脑袋，挨了一顿海扁。他被打得鼻青脸肿，浑身都是伤。”倒在地上爬不起来，等他挣扎着从袋子里出来，身边早就没了人影。他连袭击他的是谁都没有看清楚，是谁干的？快点报警吧！苏英洛心疼地说。第二十六章，莫名的吸引，不能报警。现在心意的麻烦已经够多了。谢牧阳阻止苏英洛打电话，想到发布会的事，问道：“现在事情处理的怎么样了？”白天宁婉婉突然冒出来，搅局后又跑了。他派人去追，结果不但没有抓到他，反而害他自己都差点被废。另外，发布会上消息被揭露后，带来非常严重的影响，全网都在报道新义发布会泡汤的新闻。到现在，新义的楼下还有大批的记者围堵，等着新义给出解释和答复。苏英洛一边帮他处理伤口，一边唉声叹气：“牧羊，你说现在该怎么办？我总觉得今天视频突然被公布出来，一定和上次订婚礼一样。你说，那宁婉婉到底用了什么通天的手段，能做到那些？她能有什么通天的本事？”我怀疑心意一定有内鬼，要不然那些视频不可能暴露出去。内鬼会是谁呢？我也在查，不过当务之急是怎么挽回这次的信用危机，形势对我们太不利了。没有别的办法，唯一的办法就是想办法找出宁婉婉和她谈判。宁海瑶给我发信息了，说是之前在商场里遇到过她，但是不知道她现在在什么地方。你和宁海瑶继续保持联络，我不信她回国后不回宁家。只要他回去，我就能逮住他。就在这时，办公室响起敲门声，谢牧阳说了请进，然后林蔚兰出现在门口。谢总，您找我？对，小林，你进来，我有话要问你。谢牧阳把林蔚兰叫进来，林蔚兰走进来，不动声色地观察谢牧阳和苏英洛两人，他们两人的脸色都不是很好看。你以前是宁婉婉的经纪人，宁婉婉回国了，有和你联系吗？谢牧阳盯着他的眼睛问道，他总觉得接连两次出事是有内鬼。但是这个内鬼会不会是林蔚兰？他需要试探试探。另外也想打听出宁婉婉的下落。没有，他没来找过我，我也没有他的联系方式。本来还想问问他现在回国是什么打算的，为什么要和谢总您对着干，可惜联系不上。林蔚兰平静地说完，不眨眼，不心虚。谢慕阳盯着他看了一会，才放心。如果他要是联系你，你一定要及时告诉我，我找他有很要紧的事。谢慕阳叮嘱一句，知道了。谢总，还有别的吩咐吗？没了，你先下班吧。林蔚兰离开办公室，顺手关上门。转身的时候，冷嗤一声：“渣男，贱女，就是不告诉你们，那些事都是他帮助宁婉婉做的。怎样？谁让你们两个狗男女坏事做尽，老天都不会帮你们的。”另一边，陆少白忙完所有事，又赶紧赶来云之阁。他想来找宁婉婉，但是厉家门卫不让他进门。喂，看看我是谁，竟然不让小爷我进去。陆少白有点来气，今天什么事都不顺。先是接到家里电话说爷爷快不行了，他匆忙赶回去。之后公司又出了不少事。忙得他焦头烂额的，现在好不容易无事一身轻，来看他的宁妹妹，结果厉家人还不让他进门，岂有此理！对不起，陆少，这是少爷的命令，他让你今天回去，有事明天再说。门卫如实反馈，哎，不是，我说他什么意思？我可是他表弟，他也不让我进门啊。陆少白总觉得厉莫寒今天有点变态呀，凭什么不让他进？他还要看宁妹妹的伤怎么样了呢？要是不看一眼，他心里怎么能放心呢？对不起，这是少爷的命令。
，陆少可以直接联系少爷，看他怎么说。好，陆少白给厉莫寒打电话，电话接通后一顿抱怨：“表哥，让他们开门，让我进去呀，怎么拦着我不让我进去？太晚了，你先回去吧。”厉莫寒面无表情地说完。低头看一眼靠在他肩头睡着了的宁婉婉，心底里不希望陆少白此时来破坏气氛。宁妹妹怎么样了？她受伤严不严重？我还没瞧见呢。怎么回去？陆少白叫道。她有我照顾，你赶紧滚吧。厉莫寒不客气地挂了电话。陆少白弄了一肚子的闷气，他表哥也太不像话了吧？怎么搞得像是他老婆呢？连看都不给他看了，郁闷啊！陆少白还是不死心，又给宁婉婉打电话。结果他的电话显示关机，他只能给自己儿子打过去。宁小诺接了电话，有些没好气地问道：“爹爹。”你白天都去哪里了？为什么一直不来看妈咪？对不起啊，儿子，爹爹家里出了事，一直在忙。现在爹爹来了，但是进不了大门。你妈咪现在怎么样了？伤好点没有？爹爹，妈咪好一点了。不过那个厉叔叔坏坏的，看起来不像是个正经男人，我好担心他会欺负妈咪啊。宁小诺对陆少白吐槽，陆少白听了忍不住抓心挠肺。不过想想不对呀，他表哥是个什么人？他是了解的，这货对异性会过敏的，平时一向不近女色，根本不可能对宁婉婉怎么样的，应该是小家伙夸大其词了。放心好了，你厉叔叔不是那样的人。等我明天去看你们。陆少白对厉莫寒还是非常的放心的，绝对相信自家表哥不会欺负宁婉婉。过了很久，厉莫寒一个人看够了夜色，准备进屋，但他悲催的发现，纵容他依靠的后果是，他要一直保持一个姿势不能动，最后导致他半侧肩膀都被压麻了。哎，女人真是麻烦。厉莫寒稍微推开他的脑袋，可是他又倒进他的怀里，要命了。看着呼呼大睡的女人，厉莫寒竟然有些手足无措，担心她的伤口别压到。犹豫了一会，他才伸手将她抱抱起来，送回屋里。把她放在床上的时候，自己的腿不小心被床沿绊了一下，整个人都摔了下去。刚好薄唇碰到了宁婉婉柔软的唇瓣上，厉莫寒竟然瞪大眼睛，似乎有股电流击遍全身。他想松开她，可是一股莫名的吸引力吸引着她，让他忍不住加重了力道。第二十七章。不像那种人啊！直到吻的宁婉婉喘不过气，英宁出声，厉莫寒才如梦初醒，惊慌失措地放开女人。刚刚他在做什么？竟然被他蛊惑了！放下宁婉婉之后，厉莫寒逃也似的离开客卧。看来今晚他得好好冲个冷水澡了。宁婉婉睡了一个很长很踏实的觉，第二天上午起床后，整个人精神饱满，第一时间给手机开机，然后去洗漱。没过多久，有电话打进来，是夏薇田打来的。宁婉婉接起电话，喂，姐姐姐姐，快看新闻头条娱乐版，今天的新闻超级劲爆。结束通话后，宁婉婉打开新闻头条 app， 查看今日最新新闻。娱乐版新闻非常丰富精彩，最精彩的莫过于新意的头条。赫然入目的是头条的标题：新意总裁芯片发布会致歉声明。点开来看，是新意官网发布出来的一个道歉视频。谢慕阳面对镜头，表达了真诚的歉意。同时表明，新意投拍的芯片《凤飞天下》在运营过程中遇到一些问题，会导致延期上映。除此之外，他还以芯片制片人身份公布一条消息，称将会对《凤飞天下》的版权进行拍卖，拍卖的时间会在官网上公布。可想而知，因为宁婉婉的搅局，新意内部出事以及芯片问题在网络流传开来。一时间，新意的股票也受到非常大的影响，出现大幅下跌的情况。谢慕阳才不得不紧急公关，花钱压下舆论，为了挽救新意，不得不发出这样的致歉视频。总之，现在谢慕阳的日子一定很不好过。宁婉婉就是要他不好过，他不好过，他的心里才爽快。看完新闻后，正准备和林蔚兰联系商议对策，结果林蔚兰的电话就打了过来，宁婉婉及时接起：“喂，蔚兰姐，婉婉，我告诉你，昨晚谢慕阳找我打听你了。”但我没有告诉他。现在你看到新闻了吗？谢慕阳已经狗急跳墙，打算拍卖《凤飞天下》的版权。现在我们怎么办？我已经看到新闻了，正准备打电话告诉你。我的下一步计划，《凤飞天下》的版权我一定要拿到手。不说别的，五年前选定《凤飞天下》这部片子，还是他宁婉婉的主意。当时选定的女主角就是他。公司拿到小说 IP 改编权，他亲自参与改编。他为了剧本，不知道花了多少心血。没想到最后却给苏璎珞他们做了嫁衣。他知道谢慕阳指望凭借这部片子，想让苏璎珞拿到最佳女主角奖，同时想让新艺跻身一线娱乐公司。他越是这样，宁婉婉越是不会给他机会。就算他不能出演这部片子，也不想用自己的心血去成全那对狗男女。宁婉婉想拿下版权，可这并不是容易的事。林蔚兰一针见血地指出关键点：婉婉，你想拿下版权没问题，但是要想拍下版权，势必需要一大笔资金。钱的方面你有把握吗？我会想办法。你先帮我查清楚拍卖的具体事宜，回头我们再联系。结束通话后，宁婉婉在想，片源在他手里，只要拿下版权，他就能成为《凤飞天下》的全版权制作人。因此，当务之急是要想办法筹集足够的资金。上哪找钱呢？脑海中一下子想到厉莫寒的脸，他们之间的协议价值六千万啊！不过协议没到期，他一毛钱都没拿到呢。要不要找厉莫寒提前预支一下？但是厉莫寒能答应吗？想想昨天晚上，他好像对他说过，不希望
，早知道话不说那么满就好了，随便问厉莫寒借点，也能解他燃眉之急了。真被自己蠢死了。不过，宁婉婉很快又想到一个来钱快的方法。他记得爷爷当年给他留了股份，他放在律师那里了。只要他能从律师那里找回股份协议，就能折换不少钱。另外，宁婉婉打算回宁家找找他的怀表。他在新闻上看到厉莫寒在悬赏一个亿，找一块古董怀表，万一能和厉莫寒的对上，那么不就白捡现成的一个亿了吗？打定主意后，宁婉婉赶紧起来收拾自己，拉开窗帘，注意到外面阳台上的啤酒罐，忽然想起一些昨晚和厉莫寒一起喝啤酒的情景，好诡异哦。他竟然和厉莫寒一起喝酒，天啊！想想都觉得有够冷的。宁婉婉换好衣服，特意选了一条薄薄的小披肩配着，正好可以遮住伤口。出门后，宁婉婉先去看看几个孩子，打开小诺和星星的房间，孩子们都不在房间。经过厉泽凯的房间，宁婉婉听见星星的说话声，她推开门，看见女儿在屋里蹦蹦跳，玩得很开心。宁小星发现妈咪来了，笑着叫道：“妈咪，妈咪！”星星在和小凯哥哥玩。嗯。你哥哥呢？他出去了。准确的说，宁小诺是看不惯被子那么黏小凯，吃醋了才出去的。宁小星跑过来抱住他的腿，仰着小脑袋问：“妈咪，昨天晚上你睡觉香香吗？”“嗯，香。”“你呢？”宁婉婉摸摸孩子帅气的小脸，问道：“星星睡得可香了。”宁小星又问：“妈咪，昨天晚上你看见好多亮亮的灯了吗？”“嗯，看见了。”“你一定不知道。”那些都是爸比专门让人放给你看的吧？宁小星一脸神秘兮兮的表情。什么什么爸比？你是说你爹爹？不是，爹爹是爹爹，爸比是爸比，叔叔就是爸比呀。宁小星分的可清楚了。宁婉婉震惊，怎么也想不到昨晚浪漫的一幕，居然是厉莫寒为他做的？怎么可能？他看起来一点也不像那种人啊！爸比说，昨天是外婆的忌日，所以让人放了孔明灯。宁小星继续说，宁婉婉心中受到不小的震撼。昨天是他母亲的忌日，可是他并没有告诉任何人。厉莫寒是怎么知道的？难道是奇犯偷偷告诉他了？第二十八章，怪他粗鲁又霸道。几乎每年母亲的忌日都是他一个人默默度过，可是昨天厉莫寒却用那样的方式陪他一起度过。当时他还对着漫天的孔明灯许下了心愿。天啊！宁婉婉的心情一下子复杂起来，感动的不知道说什么才好。想到昨晚他对他的态度并不好，甚至还生了他的气，怪他粗鲁又霸道。可是现在，宁婉婉轻轻叹口气，拉着女儿走进来，看见厉泽楷正在安静的画画，不得不惊叹，她发现厉泽楷竟然是个绘画小神童啊！他的画画得很有意思，很漂亮，也非常的富有想象力，都可以拿出展览了呀！看着小家伙画布上正在画的那幅画，宁婉婉仔细看，辨认出画面上画的正是窗台上的场景，一个女人依靠在男人的肩头，漆黑的夜色里飘着很多明亮的光点，那些都是孔明灯。想起昨晚和厉莫寒一起喝酒时的事，宁婉婉尴尬的脸红。他昨晚靠在厉莫寒的肩头了。哎呦我去，他吃了厉莫寒的豆腐了呀！还被小家伙们看见了吧？宁婉婉又注意到厉泽楷的房间里堆了不少画，有的画都被叠成纸飞机了，弄破了，好可惜。他把画一一摊开看，惊叹不已的说道：“哇，这些都是小凯画的吗？小凯，你画的真棒啊！”厉泽楷转过脸看看宁阿姨，听见宁阿姨夸奖他画的好，他的心里有点美滋滋的。小凯，你真是个小天才呀、啊！这些画丢在这里都不要了吗？能不能送给阿姨呀、啊？宁婉婉拿着孩子的画，惊喜地问。厉泽楷点点头，同意了。他每天都会画画，画了很多画，很多都被当废纸垃圾扔走了。要是宁阿姨喜欢，都拿去好了。好好好，这些画阿姨帮你收起来呀、啊。宁婉婉看着这些画，眼睛里都冒出星星来，因为她看出厉泽楷这孩子的绘画潜质，还有这些画的价值。要是能把这些画都卖出去。岂不是能挣一笔？宁婉婉收拾好厉泽楷的话，带着两个小家伙下楼去。来到餐厅，一眼看见西装笔挺的厉莫寒坐在餐桌前，正在阅览当天的报纸。刚好宁小诺从外面进来，宁婉婉把儿子叫过来吃饭。卓云兰见他们下来，才吩咐佣人摆盘上餐。宁婉婉落座后，偷偷瞧一眼厉莫寒，男人穿着一身深色的纯手工西装，显得金贵而优雅，表情冷漠，眸色深沉。一副拒人于千里之外的样子，也不知道他在想什么。宁婉婉想和他说声谢谢的，可是场合与气氛都不对，只能安静的低头吃饭。卓云兰让人把特别熬制的补汤端上来，放在厉莫寒的面前。厉莫寒看了一眼汤碗，问道：“妈，这是什么？”卓云兰笑着解释：“这是妈让人专门给你熬的补汤，昨晚你们折腾一宿。”可不得好好补补身子。噗！宁婉婉听了这话，差点没把正在喝的牛奶给喷黑出来，想问问老夫人是不是误会了啥？昨晚她和厉莫寒单纯的喝酒聊天，可什么都没做呀。厉莫寒的脸色也不可查的红了红，下意识的扫了一眼宁婉婉，他想问问他老娘在搞什么东西。他的身体看起来需要补那种玩意吗？再说了，昨晚他和宁婉婉什么都没有发生好吗？哪来的折腾一宿之说？宁婉婉也闹红了脸。偷看厉莫寒的时候，正好对上男人的目光，两人都尴尬的别开。妈，以后别弄这种东西，我不需要补。厉莫寒得好好交代一下他老娘，别再整这些事，让他很没面子。
当着孩子们的面就问了出来，真是没办法愉快的用餐了。厉莫寒天天被母亲逼着相亲找对象，好不容易结婚，上交了结婚证，现在又开始操心办婚礼的事，是不是婚礼办完就该每天问什么时候要孩子了？宁婉婉差点被被老夫人的话给噎住，急忙摆手：“卓阿姨，不急不急的，这是一点也不急，有点郁闷啊。”不是说了暂时不和孩子们说的吗？说好的隐婚呢？办个毛的婚礼呀、啊！好好好，听你们的。对了，婉婉，别再叫我阿姨了，你应该改口叫妈才对。卓云兰可以不要求他们办婚礼，但是起码的礼节要做到的。哦，好的，妈。宁婉婉叫了一声，有点别扭，有点不习惯。好好好，卓云兰在饭桌上提及婚礼的事，宁小星很开心，妈咪终于要嫁人喽，嫁给叔叔爸比，真是太好了。厉泽凯也有些吃惊。不过他没有任何的表示，只是怪怪的看了宁阿姨和宁小星他们一眼。要是宁阿姨和他爹爹结婚了，星星以后就能一直做他的妹妹了。最吃惊的要数宁小诺，他老娘不是说只是花钱雇佣他们住在这里帮忙开导厉泽凯的吗？怎么现在要他妈咪和厉叔叔结婚？他们要是结婚了，他爹爹怎么办？妈咪，这到底怎么回事啊？宁小诺忍不住问道。宁婉婉忘了自家儿子是个小人精。什么事都瞒不过他，只能尴尬地说：“小诺，等下妈咪和你好好解释啊，先吃饭吧。”刚刚改了口，卓云兰又让何叔取来一样东西，打开给他看。婉婉，既然你已经是莫寒的妻子，也就是我们厉家的女主人了，这个是我们厉家的传家宝，现在妈就把这个宝贝传给你，快收下吧。宁婉婉见是一个精致的盒子，里装着一对帝王绿的玉手镯，一看成色就知道肯定是玉器中的极品。既然是厉家的传家宝，那必然是价值连城的东西。我的妈呀！传家宝都出来了，面对如此贵重的礼物，宁婉婉坚决不能收的，直摆手：“阿姨，哦不，妈，这个我不能收，太贵重了，您还是自己收着吧。”那怎么可以？这宝贝本来就是我们厉家世代相传的东西，当年我从莫寒的奶奶手里接过来，保存至今。现在你嫁进厉家了，这东西自然要传给你，反正早晚都是你的，你就收下吧。第二十九章。早已经不再是他的家了。卓云兰正是看中宁婉婉的人品，才决心将传家宝交给他。他相信自己的眼光，认为宁婉婉一定会是个好媳妇、好母亲、好妻子，他不会看错人。宁婉婉非常明白传家宝的含义，这是一种身份的认可和权力的传承，说明老夫人信任他，并且已经认可接纳他。可是宁婉婉真的不能收。他受之有愧，毕竟他和厉莫寒只是一场假结婚，一次利益的结合，他怎么能收下厉家的传家宝呢？宁婉婉求救的眼神看向厉莫寒，希望他能帮他说说话，让他母亲把东西收回去。可是男人竟然也来了一句：“让你收下就收下，别啰嗦。”得，这可不是我非要收的，而是你们都逼我收的哦。宁婉婉推辞不了，最后不得不收下卓云兰的礼物。可是从他接手这个礼物后，他的心里就多了一份沉甸甸的重量，忍不住在想：六个月后，他要是和厉莫寒解除婚姻了，把这东西还给卓云兰。他会不会特伤心？宁婉婉只好捧着传家宝回房间。现在得了这么个烫手的山芋该怎么办？正好现在他非常缺钱，把这么值钱的东西突然交给他，等于是把鱼送给猫，这不是在考验他的人性吗？宁婉婉在想，要是把这个宝贝卖了，肯定能卖一大笔钱，买回芯片的版权都不是问题。但是。这可是厉家传家宝啊！估计厉莫寒会杀了他的。宁婉婉为了保住小命，赶紧打消这种念头，先把东西保存好，回头再说。宁小诺出现在房门口，虎着一张笑脸，很不高兴。宁婉婉让儿子过来，宁小诺气鼓鼓地问道：“妈咪，你骗人！你不是说是厉叔叔花钱雇我们吗？为什么要和他结婚？”哎呀，儿子，妈咪告诉你啊，这也是逼不得已啊。要是不这么演，到时候怎么能拿到六千万？你放心吧，妈咪和厉叔叔只是假结婚。我不相信，妈咪，你分明是看上厉叔叔了吧？是不是因为他比爹爹长得更帅？你抛弃了爹爹了？宁小诺小小年龄，气势一点也不输大人。被小家伙质问，宁婉婉最后没辙地说：“好吧，妈咪告诉你实话吧，妈咪不是贪图厉叔叔的美色，妈咪自己难道不漂亮吗？妈咪只是贪图他的钱。”谁让他那么有钱？你看看这个帝王绿手镯，把这个卖了，够养你们一辈子了。宁小诺更生气了，有个财迷妈咪，真是伤不起啊，连他们的亲爹都不要了，可怜的爹地，真的只是六个月吗？宁小诺不放心的问，当然是真的，六个月之后。结束协议，妈咪就能带着你和星星去找你爹地，反正我们也不吃亏，每天住着漂亮大房子，还有好吃好喝的。你想见你爹地，也可以经常见到，就当我们在度假了，好不好？宁婉婉继续做儿子的思想工作，要是宁小诺不配合，跑着云兰面前一说，他的六千万可都要打水漂了。呜呜，虽然不太想赞成妈咪的办法，可是他也不能拆妈咪的台。既然妈咪为了钱要留下，宁小诺也只能配合他，再忍六个月了。但愿妈咪真的只是贪图厉叔叔的钱而已。安抚好孩子。宁婉婉要出门办事，外面齐范已经为他准备好车，并继续做他的保镖。车缓缓驶出云之阁大门，宁婉婉注意到云之阁外面附近停着一辆车，那辆车看起来有点眼熟，不过正好有手机信息发过来，他便收回了目光。信息是林蔚兰发来的。
，对方对方告诉他拍卖会具体的时间和地点。时间：三天后。地点：宁城佳士达拍卖行。宁婉婉明白，现在他只有三天的时间去筹钱，或者去找能够帮他拍下版权的资金，以及可以合作的投资人。计划第一步是先回宁家找怀表。听说丽家的第十集团悬赏一个亿，找一块怀表。要是他五年前得到的那块怀表能值一个亿，他就发了。宁婉婉离开后，等在车里的陆少白才悠悠转醒。昨晚他表哥不让他进门，他也没舍得离开，将就在车里窝了一晚上。刚刚有汽车引擎声惊醒了他，他睁开眼，活动活动麻木的腿，才开门下车。来到云之阁大门口，正好碰见厉莫寒要出门，陆少白拦住他：“表哥，你怎么又来了？我一直没走啊，你也太没良心了。”昨晚不让我进去，我只能在车上挤一夜。现在我的腿还麻呢。厉莫寒蹙了蹙了眉头，眼角划过一丝嫌弃。以前不觉得表弟这么烦，现在却觉得他哪哪都碍眼了。对了，你妹妹怎么样了？伤严不严重？好点没有？我现在能进去看她了吗？陆少白眼巴巴地说：“她出门了啊？什么时候？早就走了。你也赶紧滚吧。”厉莫寒沉声说完，直接弯身上车，命令司机开车。哎哎，表哥。陆少白话都没有说话，某人的车已经开走了。陆少白站在原地，挠挠头，越想越觉得不对劲。他表哥最近怎么了？更年期提前了？怎么对他态度如此恶劣？以前可从来没有过。宁家五年没有回来，再站在宁家大门前，看着高高的门头，宁婉婉完全没有那种回家的感觉。早在五年前，或者早在母亲去世后，他就再也没感受到家庭的温暖。这里。早已经不再是他的家了。齐范在车里等候，宁婉婉走进宁家大门，最先遇到的是宁家的管家冯姨。冯姨在见到宁婉婉的时候，面露鄙夷之色，故意冲着门卫嚷嚷：“怎么什么人都往里放？”有徐佩兰的特别交代，冯姨才不把宁婉婉放在眼里，何况是一个五年都没回来过的人，而且老爷早就不把她当回事了。宁婉婉停住脚步，挑眉看向冯姨：“冯姨是吗？难道不认识我是谁了？”冯姨皮笑肉不笑道：“哟，我当是谁呢？原来是大小姐。大小姐五年都没有回来了。”今天怎么突然回来？也不是先通报一下。第三十章，想把他推出去挡枪。我回自己的家，还需要向你通知报备。真没想到，几年不见，冯医生的管家连我也不放在眼里了。哪里的话呀，大小姐，是老爷交代了，不管是谁来您家，都要事先通报，免得什么阿猫阿狗的混进来。冯医心里看不起他，面上敷衍着。宁婉婉不用想都知道，给冯医这么大权力的，除了徐佩兰，没有别人。一般您家的家事都是徐佩兰掌管，冯姨当然是仗着有徐佩兰的撑腰，才敢对宁婉婉如此放肆。几乎不等冯姨一句话说完，宁婉婉直接赏给他一记响亮的耳光。哈，冯姨被打得一愣，都没反应过来。宁婉婉冷冷的目光盯着冯姨，警告道：“既然知道我是大小姐，还敢用这种态度对我，当真以为我不常回来就好欺负吗？”不，不是的，大小姐，我……冯姨被打了一下，老实多了。刚才那种狗眼看人低的嚣张气焰也没了，滚开，狗仗人势的东西！宁婉婉骂了一句。直接抬脚往别墅走，一个下人也想给他脸色看，他倒要看看宁家那几个人究竟要怎么对他。刚到别墅门口，宁婉婉就听见里面传出人说话的声音，是他父亲宁国涛的声音。公司遇到了麻烦，我也很头疼。现在问题是要想让马老板投资公司，就得要付出一点代价。马老板的条件是瑶瑶。不等宁国涛把话说完，徐佩兰着急打断他：“你可别犯浑啊！你别告诉我你想打瑶瑶的主意，我可不答应啊！马老板多大的年纪了，都能当瑶瑶的爷爷了？我就瑶瑶这么一个宝贝女儿，你想把她推进火坑是不是？”宁国涛叹口气道：“哎，我怎么可能害自己的女儿？现在我不是还没答应她吗？这是还有待商量。”徐佩兰想到什么，突然来了主意：“哦，对了。”我想到一个好主意，什么主意？你还记得吗？五年前马老板看上的可是婉婉，现在婉婉不是回来了吗？一看她就像是被人甩了不要的样子，就算她想回国发展，恐怕也很难。退隐五年早就过气了，到时候找不到像样的工作，指不定还得回来啃老。要我说，安排人把她给接回来，到时候把她送给马老板，不就一举两得了？我只怕那丫头又臭又硬的性子，说不通她。那有什么？她闯了大祸，心意的谢总满世界找她，她现在肯定像只过街老鼠，躲在哪里去了。要是能听话，跟了马老板，至少也能保住他的小命。到时候他还不得感激我们？徐佩兰打定主意要把宁婉婉给推出去。总之，他绝对不能容忍宁婉婉再回宁家和他女儿争份子。为了说服宁国涛，又不停的煽风：“婉婉这孩子，好歹也是我看着长大的，都怪十年前生的那场病。回来之后，这丫头性格就变了，以为我们都偏心不疼她了。其实啊。”在我心里，她和瑶瑶都一样，手心手背都是肉。我就是希望帮婉婉找个好人家，只要她嫁人，定了心，就能好好过日子，我们也能对得起她死去的妈了。哼，简直就是宁婉婉听过的最好笑的笑话。说好的手心手背，怎么不把你自己的女儿送出去，倒来打她的主意，对得起她的母亲叶瑶华？说这种话的时候，脸不疼吗？要不是今天突然回来，宁婉婉都不知道宁家的人想把她推出去挡枪。行吧。
，我现在就安排人去找他。宁国涛吩咐身边的保镖，让他们出去找人。可是保镖刚到门口，都被吓一跳。大小姐，大小姐回来了。保镖们都没出门，结果宁婉婉自动出现。保镖赶紧折回头报告。屋里的两人听说大小姐回来了，同时转头看过来。婉婉，宁国涛见到宁婉婉眼前一亮，有种得来全不费功夫的感觉。还没等派人去找，他就自己回来了。省了他不少麻烦。婉婉回来了，快点进来吧。你爸刚才还在念叨，想接你来家住的，不知道怎么联系你。这不，你就回来了。徐佩兰这个后妈扮演的十分好啊，当着宁国涛的面，绝对是个善解人意又通情达理的好女人，是吗？老你们费心了。宁婉婉走进来，面无表情地说了一句。徐佩兰给宁国涛使了眼色，宁国涛不得不隐忍着脾气，换上一副好脸色，说道：“回来就回来吧，住在外面哪有住在家里合适？”你楼上的房间，你徐一环给你保留着呢，不用假惺惺的当好人了。你们刚才的话我都听见了，想把我送给马老板来帮您家渡过难关，没错吧？徐佩兰脸色尴尬的红一阵白一阵，急忙解释：“婉婉，你一定听差了，家里怎么可能会把你送人呢？你爸爸也是想帮你张罗张罗亲事，你也不小了，该找个合适的人家了。你们说的好人家，难不成就是马斯集团的马总裁，养过六个姨太太的那个？要是我没记错的话，那马老板的年纪比爸年纪还要大。”难道找给我当爹吗？宁婉婉记得五年前那时候，马老板就向他示过好，不过他那时候跟着谢慕阳，马老板也不敢对他怎样。宁国涛忍不住自己的脾气，气道：“你怎么说话的你？我和你徐姨一片好心为你，你还不领情？谢谢你们的好心，我就算一辈子不嫁人，也不会考虑马老板。马老板要是好，你们可以让你海瑶嫁过去当七姨太啊，说不定嫁过去没几天，马老板一死，马家的遗产全都能归七姨太。这样一来，你也不用愁宁家日子不好过了。”棺材本保证够够的。宁国涛被宁婉婉的话给堵得来火，手指着他鼻子质问：“你个死丫头，眼里到底有没有我这个父亲？起码你先得有我这个女儿，我才能有你这个父亲。你都不把我当女儿，我为什么要把你放眼里？”宁婉婉歪着头反问道：“你？”宁国涛被气得血压都窜上来了，气得半天没说出话来